ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகருமாய் இருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான பெருநாமத்தை நன்றி நிறைந்த உலகத்தோடு மகிழ்ச்சி நிறைந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினோராம் நாள் இந்த மாலை தொழுகையிலே சிறப்பாக கலந்து கொள்ள ஆண்டவர் நமக்கு கிருபி தந்தார் இல்லங்களிலிருந்து தத்தர் நாமத்தை மையப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவரையும் அன்போடு கூட திருச்சுவின் சார்பிலே வாழ்த்துகின்றே நிறைவாக வரவேற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் தேவன் ஆவியாயிருக்கிறான் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கடவுளே தொழுது கொள்ளுங்கள் புலோகத்தாரை நீங்கள் யாவரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள் இது கத்தர் உண்டு பண்ணினால் இதிலே நாம் கல்வி கூர்ந்து மகிழ்வோம் ஆராதனைக்கு ஆர்வமாக ஜபம் செய்வோம் ஒவ்வொருவாக்கியம் இல்லங்களிலிருந்து கத்த நாமத்தை மயமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற அத்தனை குடும்பத்து மக்களோடு உடைய காரணம் நிறைவாக இருக்கட்டும் இந்த ஆராதின் துவக்க நேரம் முதல் முடி மட்டுமாய் இறைவண்டிய தெய்வீக இறக்கம் நிறைவாக தந்து எங்களை ஆஸ்வதிக்க வேண்டும் என்று கிறிஸ்து இயேசு நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அன்பின் பரலோக பீதாவையும் ஆமேன் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மயமைக்காக நம் அனைவரும் எழுந்து நின்று பாமாலை முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது என் மீட்ப ரத்தம் சிந்தினார் என்று சொல்லக்கூடிய பாமாலையை நாம் இணைந்து சேர்ந்து பாடுவோம்
நீண்ட வண்ணமாக சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கினை முறைமுறையாக படித்து கத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு முதல் பதினோரு வசனங்களை முறைமுறையாக நாம் படிப்போம் கத்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரேப்பேன் அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும் கர்த்தற்குள் என் ஆத்துமா மேன்மை பாராட்டும் சிறுமைப்பட்டவர்கள் அதை கேட்டு மகிழ்வார்கள் என்னோட கூட கத்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள் நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோமாக நான் கர்த்தரை தேடினே அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்துக்கும் என்னை நீங்களாக்கிவிட்டார் அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் முகங்கள் வெட்கப்படவில்லை இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கர்த்தர் கேட்டு அவனை அவன் இடுக்கண்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் கர்த்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களே அவருக்கு பயந்திருங்கள் அவருக்கு பயந்தவர்களுக்கு குறைவில்லை சிங்க குட்டிகள் காட்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது சேர்ந்து படிப்போம் பிள்ளைகளே வந்து எனக்கு செவிப்படுங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை உங்களுக்கு அக்கிரமணியாக <laughs> அவைகளை நம்மளை அறிக்கை செய்து விட்டுவிடும்படியாக நம்மையே இறைவடைய திருக்கரங்களில் அர்ப்பணம் செய்து ஒரு விசை இந்த மாலை பொழுதலையும் அணுகுறை என் வாழ்க்கையிலே நீ தருகின்ற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள தடையாக காணப்படக்கூடிய அத்தனை பாவக்கரைகளை எனக்கு மன்னியும் என்று சொல்லி அன்று நோக்கி நாம் மன்றாடுவோம் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று வாக்குறை தாண்டுவ அந்த விசுவாசம் இன்னைக்கு பலவீனமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த விசுவாசத்திலே நாம் குறைவுபட்டு காணப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம் கத்தரை விசுவாசிக்காமல் வாழ்ந்த தருணங்களில் நாம் குறைவுபட்டு போன நம்முடைய வாழ்வுக்காக இறை கரங்களில் அர்ப்பணித்து மன்றாடுவோம் நம்முடைய பாவங்களுக்காக சாபங்களுக்காக கல்வாறு சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தனை இயேசுநாத நமக்கு மீட்பினை வழங்கக்கூடிய தெய்வீக அனுபவத்தில் நிறைவாக தந்தார் குடும்ப வாழ்க்கையிலேயும் நாம் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த பாவங்களை இறை கரங்களில் அர்ப்பணை தாண்டவரே எனக்கு தயவாய் மன்னியும் என்று சொல்லக்கூடிய இரக்கத்தோடு கல்வாறு சிலுவை நாதரை நோக்கி பார்த்து புதுகலம் கொண்டாட்டமே என்று சொல்லக்கூடிய பாடலை பாடி என் பாவத்தையெல்லாம் மன்னித்து இத்தொழுகை வழியாக என்னை நிறைவோடு ஆசிர்வதியும் விசுவாச வாழ்க்கையில என்னை கிருபையை வளர்த்தும் என்று சொல்லி நம்ம நாம அர்ப்பணம் செய்து மாற்றாடுவோம்
ஆண்டவர் கிருபியாக இறங்கி நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய நன்மைகளின் நிறைவனின் நிறைவாகம் தருகிறான் என்று சொல்லக்கூடிய விசுவாசத்தோடும் நம்பிக்கையோடும் கத்தம் தந்த வாழ்வுக்காக முழு உள்ளத்தோடு ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் கத்த கொடுத்த உலக வாழ்க்கையில் சாட்சியோடு வாழ்ந்து மறுபடியும் ஒரு பரிசுத்த நாளை காணவும் மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டோடு நன்றி சொல்லி ஆராதிக்கப்படியாக கத்தம் தந்த எல்லா சிறப்புகள் நன்மைகளுக்காக ஆண்டவருக்கும் நன்றி செலுத்துவோம் தந்த ஜீவன் சுகம் பலன் ஆரோக்கியங்கள் அனைத்துக்காக ஆண்டவருக்கும் நன்றி செலுத்துவோம் எதிரமான வியாதி தொற்றுகளும் துன்பத்து மத்தியிலும் கத்த நம்மை தாங்கி வழிநடத்தி ஏமட்டமாக தம்முடைய கிருபை நிறைவாக தந்து இறை சமூகம் காத்திருக்கும் ஜெபிக்கும் தந்த நிறைவுகளுக்காக முழு உள்ளத்துக்காக ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் கத்த கொடுத்த உலகத்திலே தந்த பண்ணைகள் பண்ணிக்களங்கள் இல்ல வாழும் நல்ல குடும்ப ஐக்கியம் விட்டு வந்த உறவர்கள் நண்பர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற நம்முடைய ஒவ்வொரு வாழ்வுக்காகவும் தந்த திருச்சியும் திருப்படையில் எல்லாவற்றுக்காக ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்தி முழு உலகத்தோடு இறை கரங்களை நம்மை அர்ப்பணம் செய்து சங்கீதக்காரம் தாவிது கற்று தந்த மனத்தம ஜபத்தை யாவரும் சேர்ந்து நாம் சொல்லுவோம் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களே மறவாதே ஆமேன் உட்காருங்கள் திருச்சபைக்குரிய அறிவிப்புகளை செயலர் அவர்கள் அறிவிப்பார்கள் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக கடந்த வாரம் முழுவதும் நம்முடைய கோட்டையும் மரணமாயிருந்து நம் யாவரையும் பாதுகாத்து வழி நடத்தி இன்றைய தினத்தின் பரிசு தாராதனையில் பங்கு பெற இரக்கம் பாராட்டின நம் தேவாதி தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரங்களை ஏறிருக்கிறேன் இன்றைய பரிசு தாராதனையில் பங்கு பெற்று ஆண்டவரை நன்றியுடன் துதித்து கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆவலுடன் காத்திருக்கும் உங்கள் யாவரையும் 
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிச நாமத்தில் செயற்குழுவாக வாழ்த்துகிறோம் கத்தரின் பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படும்படியாக திருச்சபைக்கும் திருச்சபையின் ஊழியர்களுக்கும் தங்களின் உற்சாகமான காணிக்கைகளை கொடுக்க விரும்புவோம் வியாழன் மாலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை ஆலய அலுவலகத்தில் வந்து தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் உற்சாகமாய் காணிக்கைகளை கொடுத்து ஊழியங்களை தாங்கி வரும் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வாதத்தின் கருத்தர் தாமே மென்மேலும் ஆசீர்வதித்து காப்பாராக இந்த வாரம் பிறந்த நாட்கள் மற்றும் திருமண நாட்களை காண்கின்ற திருச்சபையினர் பிறந்த நாட்களை காண்கின்றவர்கள் பதினொன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று திரு ஜியோவின் ஜஸ்டின் ஜாஃப்ரி திரு எம் ஏ கே பத்மபாஸ் பனிரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று திருமதி வசந்தி எபி மகன் ஆட்லின் ஷீஜா பதிமூன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று திரு ஜி ராபின்சன் மகள் பியூட்லி நவி திரு யூஜின் எலியேசன் மகள் ஜெசிகா யூஜின் திருமதி வசந்தி எபி மகன் ஆன்சிலின் ஸ்வீட்டி பதினான்கு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று திரு ஆர் செல்வி திரு என் ராபின்சன் மகன் லிப்னின் அஸ்வத் பதினைந்து ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று திருமதி அருள் கிரேஸ் ஜோஷ்மின் பதினாறு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று போதகர் மறைத்திரு கே எஸ் சுஜில் மகள் பியூட்லின் சமர்த்தா பதினேழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று திருமதி ஜெனிதா வில்ஸ் திரு ஆசிர் ராஜா சிங் மகள் டேனிதா ஆசிர் திருமண நாட்களை காணும் திருச்சபையார் திரு ஷாஜி இ மற்றும் திருமதி ஜிஜி மோல் பதினேழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று திரு பி பி ராஜேஸ்வரன் திருமதி ரோஸ்லின் ராஜேஷ் திரு சதீஷ் மணிகண்டன் மற்றும் திருமதி டேனி பிரிதாப் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாட்களை காணும் உங்கள் யாவரையும் திருச்சபையாக வாழ்த்துகிறோம் வருஷத்தை நன்மையால் முடி சூட்டுகின்ற கர்த்தர் தாமே உங்கள் யாவரையும் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களாலும் நிறைத்து அருளும்படியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பொதுவான அறிவிப்புகள் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வருகின்ற ஜூலை மாதம் பதினொன்றாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நமது திருச்சபையின் கோடைக்கால தமிழ் வகுப்புகள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளன அதற்காக பிள்ளைகளின் பெயர்களை பதிவு செய்ய விரும்புவோர் ஆன் வயல ஆன்லைன் வாயிலாக கூகுள் ஃபார்ம் வழியாகவும் அப்படி பதிவு செய்ய இயலாதவர்கள் போதகரிடம் வாட்ஸ்அப் வாயிலாக தெரிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதற்காக பதிவு செய்வதற்கான லிங்க் திருச்சபையின் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பகிரப்படும் பெயர்களை பதிவு செய்வதற்கான கடைசி நாள் ஜூன் முப்பது புதன்கிழமை ஆகும் ஏனென்றால் ஜூலை முதல் வாரத்தில் புத்தகங்கள் அடித்து விநியோகிக்க தயார் செய்யப்பட வேண்டும் ஆகையால் முன்கூட்டியே பெயர்களை பதிவு செய்யுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஜப விண்ணப்பங்கள் நம் தாயகமாக இந்தியாவில் வேகமாக பரவி வருகிற கொரோனா வைரஸிடம் இருந்து மக்கள் யாவரும் காக்கப்பட முக்கியமாக மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைகள் பெற முடியாமல் தவிக்கும் மக்களுக்கு தக்க உதவிகள் கிடைக்கும்படியாகவும் தேவாதி தேவனிடம் ஊக்கமாய் மன்றாடுவோம் கடந்த நாட்களிலும் திருமதி டேனி ரோஸ் எரிக்ஸ் அவர்களின் தாயார் கர்த்தருடைய நித்திய ராஜ்யத்திற்குள்ளாய் பிரவேசித்திருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு அருமையானவர்களை உலக பிரகாரமாய் இழந்து தவிக்கும் குடும்பத்தினர்களுக்கு ஆண்டவர் தாமே தம்முடைய மெய் சமாதானத்தையும் ஆறுதலையும் தந்தார்களுவாராக கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வருகின்ற வாரம் நடைபெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் நாளை சனிக்கிழமை மாலை மாலை ஏழரை மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை ஆண்கள் பெண்கள் ஜபம் நடைபெறும் ஜூன் பதினேழு வியாழன் மாலை எட்டு மணி முதல் ஒன்பதரை மணி வரை தனிநபர் மற்றும் குடும்ப தேவைகளுக்கான ஜபக்கூடுகை நடைபெறும் ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி வெள்ளி மாலை ஐந்து மணி முதல் ஐந்து நாற்பது மணி வரை வாலிபர் ஜப ஐக்கியம் ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை சிறுவர் வேத பாடசாலை பொதுக்கூடுகை மற்றும் ஆறு பத்து மணி முதல் ஆறு ஐம்பது மணி வரை சிறுவர் வேத பாடசாலை வகுப்புகள் நடைபெறும் மாலை ஏழு மணி முதல் கர் பரிசுத்த ஆராதனை நடைபெறும் அதுவரையிலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதுகாக்கும் கரம் நம் அனைவருடனே கூட இருந்து காப்பதாக ஆமேன் நாம் முழங்கால் படித்து ஆண்டு நோக்கி நாம் வேண்டுதல் செய்வோம் ஜெபிப்போம் கிருபை மிகுந்த எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவி மகிழ்ச்சி நிறைந்து நறுமையான பரிசுத்த நாளுக்காக நன்றி படைக்கிறோம் இறை நாமத்தின் படியாக கதை கொடுத்த எங்கள் இல்லங்களிலிருந்து கதை நாமத்தை நாங்கள் ஆர்வதிக்கும்படியாக தேவரையும் தந்தை எல்லா சிறப்புகளுக்காக ஒவ்வொரு நன்மைகளுக்காக ஆண்டு ஸ்தோத்திரித்து இறைவை நோக்கி நாங்கள் பார்த்து மன்றாடி கொண்டிருக்கிறோம் இறைவா தேவரையும் தந்தை திருச்சூர் சாமி எங்களுடைய இறை மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் இந்த வாரத்திலே தங்களை பிறந்தாளை காண போகிற அன்பு பிள்ளைகளுக்கு நான் ஜெபிக்கிறோம் இந்த புதிய ஆண்டின் புது புது கிரவியுடன் கதராசுதிப்பேராக 
நன்மலை நிறைவாக தனக்கு அந்த வழிகாட்டுபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் செய்கிற பணிகள் பணிக்கலங்கம் எல்லாவற்றும் நன்மலை நிறைவாக தாரும் அவர்ணமாக திரும நாளை காணக்கூடிய அன்புகள் இருக்க நான் ஜெபிக்கும் இல்ல வாழ்வை கட்டுகிற ஆண்டு வாழ்க்கையும் தந்த வாழ்வின் துணை வழியாக பெற்றுக் கொள்கிற நன்மைகளின் இறக்கங்களையும் பெற்றுக் கொடுக்க நன்றி சொல்லும் கரவே தருவீராக இந்த புதிய ஆண்டு வருஷத்தை நன்மையில முடி சொல்லக்கூடிய ஆண்டவர் எங்க மக்களுக்கு இந்த புதிய ஆண்டு நிறைவாக்கி தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் வாழ்கின்ற எங்கள் மக்களுடைய குடும்ப வாழ்வுக்காக நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் தனி நபர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கூடிய சகோதர சகோதரி அனைவரையும் கதராக சுதிப்பீராக கொடுக்கப்பட்ட உலக வாழ்க்கையில் மிக சிறப்பாக வாழ்கிற தெய்வீக பாக்கியத்தை நிறைவாக தாரம் ஒவ்வொரு குடும்பமாக வாழக்கூடிய அந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கும் இல்ல வாழ்வை கதர் ஆசிரியப்பீராக ஆண்டவரையும் அருமையான பிள்ளைகளுக்காக நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கும் கதருடைய காரணம் கிரவிகளையும் நிறைவாக தந்து ஆண்டவர் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளுக்கு தெய்வீக ஞான அறிவுடைய நிறைவாக தாரோ கல்வி கற்கின்ற பிள்ளைகளும் கதர் ஆசிரியப்பீராக ஆன்லைன் கல்வியிலே கத்தருடைய வழிகாட்டலையும் நிறைவாக தந்து கத்த வழிகாட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் நிறைவா பதினெட்டாம் வகுப்பு தேர்வுக்காக காத்திருந்த பிள்ளைகள் எல்லோரும் வெற்றி பெற்றாக நினைச்சு ஒரு செய்தியை கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் உயர்கல்விக்காக முயற்சி பற்றி கொண்டு அந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் ஜெபிக்கும் நன்மையில் நிறைவாக தாரோ ஏற்ற இடங்களில் நல்ல சீட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளவும் சிறப்பான கல்வியிலே பயிலக்கூடிய வாய்ப்புகளை என் பிள்ளைகளுக்கு கட்டம் நிறைவாக தந்து கதர் ஆசிரியப்பீராக பிள்ளைகள் வாழ்வுக்காக எதிர்கால வாழ்வுக்காக என் பெற்றோர் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய எல்லா முயற்சியிலும் கதர் ஆசிரியப்படியாக நான் ஜெபிக்கிறோம் நன்மையில் நிறைவாக தந்து கதை பலப்படுத்துவீராக அன்பு பிள்ளைகள் வாழ்வுக்காக நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கும் திருமண வாழ்வுக்காக ஆயத்தப்படக்கூடிய பிள்ளைகளுக்காக திருமணம் ஆண்டு வரை அன்பு பெற்றோர் பிள்ளைகள் வாழ்க்கை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் எல்லாம் நல்ல ஈவலின் நிறைவாக தாரோம் நீரே துணை வர இருந்து ஆசிரியப்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ஏற்ற நாட்கள் ஏற்ற துணையை பெற்றுக் கொண்டு நன்றி சொல்லும் கிடவே தாரோம் கற்பதன் கனிக்காக வேண்டி நிற்கக்கூடிய அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறோம் நிறைவேண்டிய காரூணியம் கிரமிலும் நிறைவாக தாரோம் அன்னாவுடைய ஜபத்தை கேட்டு ஆசிரியித்து ஆண்டவர் எங்க பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய குறைவை நிறைவாக்கி நன்மைகளுக்கு அதை முடிசூட்டி ஆசிரியிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கற்ப ஸ்திரீகளுக்காக நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் ஏற்ற நாட்கள் நல்ல விடுதலை பெற்றுக்கொண்டு தாயும் சேம் நலமாக கண்டு ஆண்டும் நன்றி சொல்ல ஆண்டு கிரவி தாரமையா எமக்கு உழைத்துக் கொண்டக்கூடியதான ஒவ்வொரு மக்களுடைய பணிகள் பணிக்கலங்கள் நான் ஜெபிக்கிறோம் செய்கிற வியாபாரம் தொழில் துறைகள் ஒவ்வொரு பணிக்கலங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் நான் ஜெபிக்கிறோம் தனிநபர்களாக செய்து கொண்டிருக்கும் எல்லா விதமான பணிகள் பணிக்கலங்கள் எல்லாவற்றையும் கதர் ஆசிரியப்படியாக நான் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு வரையும் பல இடங்களிலும் இருந்து இந்த பகிரின் பதில் வந்து தமிழ மக்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற பணிகளை நன்மையில் நிறைவாக தாரோம் பணிகளை காணல் ஒவ்வொரு கடைகளையோ ஏசு கச நாமத்தை சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் கதை அற்புதமான விடுதலையும் நிறைவாக தாரோம் லைசன்ஸ் போன்ற காரியங்களுக்காக விசா போன்ற காரியங்களுக்காக எதிர்பார்த்துக் கொண்டக்கூடிய அன்பு பிள்ளைக்கு நான் ஜெபிக்கிறோம் நிறைவாக தந்து ஒவ்வொரு தடையையும் தாண்டி அற்புதமான ஆற்றலையும் நிறைவாக தாரோம் அன்று வரை சிறந்த பணிகளை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நான் செவிக்கிறோம் கதம் தருகின்ற நன்மைகளையும் நல்ல பணிக்கலங்களையோ நிறைவாக தந்து ஆண்டு ஆசிரியிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் செவிக்கிறோம் விட்டு வந்த எங்களுடைய பெற்றோர்கள் ஓரவர்கள் சகோதர சகோதரிகள் நண்பர்கள் என்று சொல்லி தாயத்தில் வாழ்த்துக் கொண்டிருக்கூடிய அத்தனை குடும்பத்தையும் மனதார செவிக்கிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கத்தம் நிறைவோடு ஆசிரியப்பீராக நன்மையில் நிறைவாக தந்து கத்த வழிகாட்டுபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கதம் தந்த எங்களுக்கு திருச்சபைக்காக திருப்பணிக்காக நன்றி படைக்கிறோம் ஏழு அங்கத்துவம் திருச்சபைக்காக ஜெபிக்கிறோம் எல்லாம் திருப்பணியிலும் கத்த ஆசிரியப்பீராக அந்த செயற்குழு அங்கத்திலும் கத்தர் ஆசிரியோ எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய எல்லா முயற்சிகளும் தெய்வம் தமையம் அங்கிருந்து ஆசிரியப்படியா நான் ஜெபிக்கின்றோம் அன்றுவரை வருகின்ற மாதத்திலும் இருந்து கோடைக்காலம் தமிழ் வகுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கோம் இது சிறப்பு வகுப்புகளுக்காக ஆயத்தப்படலும் கதருடைய கிரவியம் நிறைவாக தாரோ பிள்ளைகளுக்கு சிறந்த வேத அறிவுகளை புகட்டுவோம் தமிழை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை இந்த காலகட்டத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ள கதை முக்கியம் தந்து நிறைவோடு கதை ஆசிரியப்பீராக நன்மையில் நிறைவாக தந்து கதை வழிகாட்டுபடியா நான் ஜெபிக்கிறோம் அனுப்பப்பட்ட மிஷனர்களுக்காக மிஷனரி ஸ்தாபனங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு பணிகளையும் பணிகளையும் கதை ஆசிரியப்பீராக உண்மை குறித்து அறியாமல் வாழ்ந்து கொண்டக்கூடிய ஒவ்வொரு இடங்களும் கதையுடைய வார்த்தையில் பயந்து கொள்கிற பொழுது எல்லா பிள்ளைகளும் கிரவை நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் நல்ல செய்திகளை நான் கேள்விப்பட்டு ஆண்டு நன்றி சொல்ல ஆண்டு அனுக்கிரம் தந்து ஆசிரியிக்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கும் நிறைவேண்டிய தெய்வீகம் இறக்கத்தை நிறைவாக தந்து நடைபெற்றுக் கொடுக்க எல்லா ஊழியர்களையும் ஊழியர்களையும் கத்த நிறைவோடு ஆசிரியப்பீராக நன்மையில் நிறைவாக தந்து கத்த வழிகாட்டுபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ந
செய்கின்றோம் அதன் தருகின்ற தெய்வீகம் இறக்கத்தையும் நல்ல நன்மைகளையும் என் குடும்பத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டு நாமத்துக்கு ஒவ்வொரு நாள் நன்றி சொல்ல ஆண்டு அனுக்கம் தந்தை ஆசீர்வதிக்கப்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கும் என் வழியாக நம் உறவுகளையும் குடும்பத்தையும் இழந்த மக்கள் கூட உண்டு சுவாமி இந்த வார்த்தையும் அருமையான சகோதரியும் டேனி அவருடைய அம்மா ராஜினி அவருடைய இறை அழைப்புக்காக உங்க நோக்கி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்புக்குரிய தாய் வாழ்ந்த வாழ்வுக்காக நன்றி சொல்லி சபையாக கத்த நோக்கி பார்க்கிறோம் ஐயா தாயுடைய பிரிவினால் இருக்கக்கூடிய அன்பு துணைவருக்காக அன்பு பிள்ளைகள் மரமக்கள் பேரப்பிள்ளை வாழ்க்கை நான் ஜெபிக்கிறோம் அன்றவரையும் தாய் விட்டு சென்ற நல் வாழ்வை அன்புக்குரிய பிள்ளைகள் கடைபிடிக்க கிருபையும் தாரம் ஐயா தாயுடைய பிரிவினால் ஏற்படக்கூடிய எல்லா உயிரங்கும் துன்பங்கள் இருந்து கத விலைக்கு மீட்டெடுக்கப்படியா நான் ஜெபிக்கிறோம் அன்புக்குரிய தாய் நிச்சயத்தில் இழைப்பாடுகிறோம் என்று சொல்லிய தெய்வீக பாக்கியத்தை ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டு கிருபை தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அந்த மிறைவா எங்களுக்காக செவிகள் என்று சொன்ன ஒவ்வொரு மக்களுக்காக நான் செவிக்கும் அவருடைய தெய்வீகம் இறக்கத்தில் மறைவாம் தாரோ நீரையும் துணைவராக இருந்து ஆசிரியப்படியா நான் செவிக்கிறோம் இந்த உலகத்திலேயும் கடன் பாரத்திலும் சிக்கி தவிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக செவிக்கும் தங்களுடைய ஆற்றலில் மறைவாம் தாரோ புதிய இல்லம் கட்டப்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு நான் செவிக்கிறோம் காரியங்களை கட்ட வாக்கப்படும்படியா நான் செவிக்கிறோம் நன்மை நறைவாம் தர வேண்டும் என்று செவிக்கிறோம் ஒவ்வொரு மக்களுடைய வாகன பயணங்கள் போக்கை மறைச்சும் நறைவுடன் கதை ஆசிரியப்பீராக நன்மையை கத்த முடி சொல்ல வேண்டும் என நாங்கள் செவிக்கிறோம் இவர் நம்மாக அடுக்கு குடும்பமாக வாழ்ந்து இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய தெய்வீக அனுபவத்தில் நிறைவாம் தந்தவர் இந்த உலகத்துடைய எல்லா தீமிகம் துன்பங்கள் தலைவர்கள் எல்லாவற்றும் தெரிந்து அன்பு குடும்பத்தை எல்லாவரையும் விலக்கு மீட்டெடுக்கப்படி நான் செவிக்கிறோம் இறை நாம அதனால இவ்வளவு செவிக்கிறோம் ஆண்டும் தருகின்ற சிரமப்போடு இறை கரங்க அர்ப்பணம் செய்ய கத்தர் கிருவையும் தந்து நிறைவோடு எங்களை ஆசுவதிக்க வேண்டும் என்று ரச்சகரும் மீட்பருமாகிய ஏசு கிருசு நாமத்தை செவிக்கிறோம் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் அன்பின் பரலோக பீதாவியும் ஆமையும் அனைவரும் இணைந்து கத்தருடைய ஜபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்லுவோம் பல மண்ணில் இருக்கிறவங்களை பீதாவி உடைய நாமம் பரிசு போடுவதாக உடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பல மண்டலத்தில் செய்யப்படுறது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனங்களுக்கு நாம் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ள ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்னென்றைக்கு உடையவைகளே ஆமே காரங்கள் இந்த நாளுக்குரிய திறமுறை பாடங்களை நாம் படிக்க கேட்போம் வாசிப்பதற்காக கொடுக்கப்பட்ட முதலாம் வேத பாகம் அப்போசலனாகிய பவுல் ரோமாபுரியாருக்கு எழுதின நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் மூன்று அதை தொடர்ந்து பதினாறு முதல் இருபத்தி இரண்டு வரை ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வேத வாக்கியம் என்ன சொல்கிறது ஆப்ரஹாம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்று சொல்கிறது இதை தொடர்ந்து பதினாறாம் வசனம் முதல் ஆதலால் சுதந்திரமானது கிருபையினால் உண்டாகிறதா இருக்கும்படிக்கு அது விசுவாசத்தினாலே வருகிறது நியாய பிரமாணத்தை சார்ந்தவர்களாகிய சந்ததியாருக்கு மாத்திரமல்ல நாம் எல்லாருக்கும் தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமுடைய விசுவாசத்தை சார்ந்தவர்களான எல்லா சந்ததியாருக்கும் அந்த வாக்கு தத்துவம் நிச்சயமாய் இருக்கும்படிக்கு அப்படி வருகிறது அநேக ஜாதிகளுக்கு உன்னை தகப்பனாக ஏற்படுத்தினேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி அவன் தான் விசுவாசித்தவருமாய் மறித்தோரை உயிர்ப்பித்து இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகள் போல் அழைக்கிறவருமாய் இருக்கிற தேவனுக்கு முன்பாக நம் எல்லாருக்கும் தகப்பனானான் உன் சந்ததி இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோட விசுவாசித்தான் அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமா இருக்கவில்லை அவன் ஏறக்குறைய நூறு வயதுள்ளவனாயிருக்கும் போது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கற்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாதிருந்தான் தேவனுடைய வாக்கு தத்தத்தை குறித்து அவன் அவ்விசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல் தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான் ஆகையால் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது வாசிக்க வேண்டிய வேத பாகம் வாசித்து முடிந்தது தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் அனைவரும் சேர்ந்து கிஞ்சிதமும் நஞ்சே அஞ்சிடாதே விசுவாச கிடகத்தை பிடிப்பாய் நீ என்று சொல்லக்கூடிய பாடலை நாம் இணைந்து பாடுவோம் Oh 
மன்றாடி அவர் மூலமாக ஆத்தல் செய்தேற்ற இந்த வாரத்திலே நாம் திருப்பணிகளுக்காக படைத்த காணிக்கைகளுக்காக இறைவன்று செய்வோம் ஜெபிப்போம் சகல நன்மைகளை எங்கள் வாழ்க்கையின் நிறைவாக தந்து மிக சிறப்பாக பணிகள் பணிக்கலங்களை தந்து ஆஸ்வதிக்கக்கூடிய அன்பின் தூய பிதாவில் மகிழ்ச்சியோடு இந்த வாரத்திற்குள்ள எங்களுடைய காணிக்கைகளை நாம் இறை பண்ணிக்கணும் நாம் படைத்திருக்கின்றோம் தந்தைய நிறைவா உடைய அன்பினால எங்களை முடிசுடுபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அதை கொடுத்த பணியின் வழியாக தந்த வருவாய்களை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு பகுதியும் இறை பண்ணிக்கணும் நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம் ஊழியங்களுக்காக நாங்கள் கொடுக்கிற அந்த காணிக்கின் வழியாக ரெட்டிப்பாரம் நன்மைகளை குடும்பத்தின் பெற்றுக்கொள்ள கரவே தாரும் என நோக்கத்தோடு காணிக்கைகளை இறை பண்ணிக்கண்டு இறை பணியாளர்களுக்கு மிஷன் பணிகளுக்கு என்று கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதுக்கு மேலான நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள என் ஆண்டுகளை நினைக்கிறோம் தந்து நிறைவுடன் ஆசிரியப்பீராக இந்த காணிக்கைகள் இறை நாமத்து மயமைக்காக திருச்சி திருப்பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட கத்தை கிருவை தர வேண்டும் என கிறிஸ்திய சுனாமத்தை வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவியம் ஆமேன் படிக்கும்படியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட நற்செய்தி பகுதி பரிசுத்த மத்தியும் எழுதின நற்செய்தி நூல் பதினான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி மூன்று முதல் முப்பத்தி ஒன்று முடிய பரிசுத்த மத்தையு நற்செய்தி பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் முடிய அவர் ஜனங்களை அனுப்பிவிட்ட பின்பு தனித்து ஜபம் பண்ண ஒரு மலையின் மேல் ஏறி சாயங்காலமான போதும் அங்கே தனிமையா இருந்தார் அதற்குள்ளாக படவு நடுக்கடலிலே சேர்ந்து எதிர்காற்றா இருந்தபடியால் அலிகளினால் அலைவுபட்டது இரவின் நாலாம் ஜாமத்திலே இயேசு கடலில் மேல் நடந்து அவர்களிடத்தில் வந்தார் அவர் கடலில் மேல் நடக்கிறதை சீசர்கள் கண்டு கலக்கமடைந்து ஆவேசம் என்று சொல்லி பயத்தினால் அலறினார்கள் உடனே இயேசு அவர்களோடே பேசி திடன் கொள்ளுங்கள் நான் தான் பயப்படாதிருங்கள் என்றார் பேதுரு அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீரே யானால் நான் ஜலத்தின் மேல் நடந்து உம்மிடத்தில் வர கட்டளிடும் என்றார் அதற்கு அவர் வா என்றார் அப்பொழுது பேதுரு படவை விட்டிறங்கி இயேசு நடத்தில் போக ஜலத்தின் மேல் நடந்தான் காற்று பலமா இருக்கிறதை கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போகையில் ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும் என்று கூப்பிட்டார் உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் இயந்தார் என்பதை படிக்க வேண்டிய நச்சதி பகுதி படித்து முடிந்தாய்க்கு கிறிஸ்துவுக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆண்டவரும் அருமை ரசிகருமாயிருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற பெருநாமத்தை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கின்றேன் மகிழ்ச்சி நிறைந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டில் ஜூன் மாதம் இரண்டாவது வெள்ளிக்கிழமையாகிய பதினோராம் நாள் இந்த மாலை தொழுகைகளில் நாம் இல்லங்களிலிருந்து கத்துடைய நாமத்தை மயிமைப்படுத்தும்படியாகவும் இறை நாமத்தை ஆராதிக்கும்படியாகவும் தேவரையும் தந்த சிறப்புகளுக்காக கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கின்றேன் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறதான அன்புக்குரிய விசுவாச குடும்பங்கள் அனைவரையும் நம்முடைய திருச்சி மனு சார்பில் அன்போடு கூட வாழ்த்துக்களை நிறைவாக வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் அன்புக்குரியவர்களை என்னுடைய இரண்டாவது வேக்சினேஷன் கடந்த புதன்கிழமை நிறைவுற்றது நம்முடைய என்இசி சேர்மன் அவருடைய அறிவுரின்படியாக வேக்சினேஷன் போட்ட பிற்பாடு தான் ஆலயத்தில் சென்று தொழுகை நடத்த வேண்டும் என்று இருப்பதனால தான் கடந்த வாரமும் சரி இந்த வாரமும் பருகிந்த வாரமும் பர்சனஜிலிருந்து உங்களோடு கூட இந்த வார்த்தைகளை பயந்து கொள்கின்றோம் 
சிறப்பாகயம் ஜபத்தோடு நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க அன்பாகயம் கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் என் சிறப்பு தொழுகையில் சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறதா நம்முடைய டெக்னிக்கல் டீம் அன்பு சகோதரர்களையும் வாழ்த்துகிறேன் நல்ல பணி சிறப்போடு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் என் தொழுகைக்காக ஜெபித்து உழைத்துக் கொண்டக்கூடிய அத்தனை குடும்பங்களையும் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் கத்தோடைய தெய்வீக இரக்கத்தை நிறைவாக தரட்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொள்கிறேன் தொடர்ந்து என்னுடைய விசா ப்ராசஸ்க்காக ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் பிரிஸ்ட் விசா அதனுடைய ப்ராசஸ் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதை முடித்து இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய அருமையான மனைவி பிள்ளைகளையும் அழைத்து வர வேண்டும் இந்த காரியங்களுக்காக ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் கத்த நம்முடைய ஜபத்தை கேட்பாராக பொதுவாக எனக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு ஜபிக்க சொல்லக்கூடிய காரியங்களை இறைவுடைய சமூகத்திலே ஒப்படைத்து காத்திருந்து ஜபிக்கிற பொழுது ஆண்டவர் தரக்கூடிய வார்த்தைகளை இந்த செய்தி வேலையில பகிர்ந்து கொள்ளுவேன் அந்த அனுபவத்திலே கடந்த வாரத்திலே சில குடும்பங்களில் உயர்கல்விக்காக ஜபிக்கப்படியாக கேட்டுக்கொண்டார்கள் சில குடும்பத்தில் உயர்கல்வி பெற்ற பிற்பாடு கூட இந்த நாட்களிலே ஆன்லைன் கல்வி அதில் ஏற்பட்டிருக்கிறதான தடைகள் பல பிரச்சனைகள் உண்டு அதில் பிள்ளைகள் தொடர்ந்து படிக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் பாஸ்டர் இதற்காக ஜெபிங்கில் என்று சொன்ன குடும்பங்கள் உண்டு அதே போல் இந்நடத்தில் இன்னொரு குடும்பத்தினர் கேட்டார்கள் பாஸ்டர் இந்த ஊழியத்திலே ஒரு இந்து குடும்பத்திலிருந்து வந்திருக்கீங்க அந்த சாட்சியை குறித்து சொல்வேன் என்று சொல்லியிருந்தீங்களே அதை குறித்து இதுவரை சொல்லவில்லை என்று கேட்டாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் கடந்த மாதத்தில் பகிரன் பகுதியில் வந்த பிற்பாடு இவற்றை பகிர்ந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி ஆகவே இந்த நாளில் கூட ஜபம் என்று சொல்லக்கூடிய டாபிக்கில் நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதிலே ஒரு பகுதி விசுவாசம் என்பதை மங்கலை கொண்டு அந்த விசுவாசத்தை குறித்தும் திருமறையிலே ஒரு மனிதனுடைய விசுவாச வாழ்க்கையை குறித்தும் அது பிற்பாடு கத்த என் வாழ்க்கையிலே எப்படி என்னை அழைத்தார் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சாட்சியும் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆண்டவர் கிரவை தந்திருக்கிறார் ஆகவே ஜபத்தோடு நீங்கள் அமர்ந்திருந்து இந்த வார்த்தைகளை தியானிக்க அன்பாக அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த வார்த்தையை தியானிக்கும்படியாக ஒரு நம்மிடம் கண்களை மூடி நாம் வேண்டுதல் செய்வோம் நேசிக்கிறதான எங்க அன்பின் பரலோக பீதாவே மகிழ்ச்சி நிறைந்து நறுமையான பரிசுத்த நாளுக்காக நன்றி சொல்கிறோம் கதிர் நாமத்தின்படியாக இல்லங்களிலிருந்து இறை நாமத்தை ஆராதிக்கும்படியாக தேவரையும் தந்த அத்தனை சிறப்புகள் நன்மைகளுக்காக கதரை ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் இத்தொழுகையிலே கத்தோடைய வார்த்தையிலே தியானிக்கும்படியாக ஆயத்தப்படுகிறோம் அப்பிரஜமான ஊழிய காரணி கத்த பயன்படுத்துகிறார்கள் உன்னுடைய கடமையிலே செய்யப்படியாக ஆயத்தப்படுத்திருக்கின்றேன் தேவரை துணைவரிலிருந்து ஆசிரிக்கப்படியாக நான் ஜெபிக்கிறோம் சிந்திக்கிற இந்த வார்த்தைகள் எங்கள் மக்கள் வாழ்க்கையிலே நல்ல ஒரு பெரிய விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் அது வழியாக ஆண்டவரை உன் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்க்கையிலே ஜெயத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்களாக சாட்சிட்டு வாழ கத்த கிருபம் தந்து எங்களை ஆசிரிக்க வேண்டும் என்று கிறிஸ்து இயேசு நாமத்தை வேண்டிக் கொள்கிறோம் அன்பின் பரலோக பேதாவே ஆமேன் அருமையான இந்த இரவு பொழுதுலையும் நாம் முதலாவது திருமுறை பகுதியாக படிக்க கேட்ட ரோமன் நிறுவம் நான்காவது அதிகாரம் அதனுடைய மூன்றாவது வசனத்தை தியானத்துக்காக எடுத்துக் கொள்வோம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன் திருமுறையை கரங்களில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்க கத்த நம்மளோடு கூட பேசும்படியாக இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் படிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதோடு கூட முடிந்தால் ஒரு டயரியில் அதாவது எழுதி வைத்து வசந்தை படிப்பீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பகுதி உங்களுக்கு இன்னும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் ரோமன் நிறுவம் நான்காவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அபரகம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது அபரகம் தேவனை விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது விசுவாசித்தான் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைப்பின் அடிப்படையில இன்றைய கத்தருடைய வார்த்தைகளை நாம் தியானிக்க ஆயத்தப்படுவோம் வாழ்கின்ற இடங்களில் கத்தர் நோக்கி ஜெபிக்கிற பொழுது கத்தருடைய சமூகத்திலேயே காத்திருக்கின்ற பொழுது நீ விசுவாசித்தம் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்று வாக்குறைத்த கத்தருடைய வார்த்தையின்படியாக நம்முடைய விசுவாசம் எந்த அளவுக்கு மேன்மை உடையவதாக இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கேள்வியோடு இன்றைய காரியத்தை நாம் தியானிக்க ஆயத்தப்படுவோம் ஆதியாகம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரை திருமுறையிலே நாம் கற்றுக் கொள்கிற பொழுது விசுவாசத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பழைய பாட்டிலே எவ்வளவோ பெரிய தெய்வ பிள்ளைகள் எல்லாம் விசுவாசத்திலே வல்லவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் ஒரு ஆபிரகாமை சொல்ல முடியும் ஒரு நோவாவை சொல்ல முடியும் ஒரு கிதியோனையும் நாம் சொல்ல முடியும் ஒரு தாவிதாக இருக்கலாம் ஒரு தானியலாக இருக்கலாம் 
அன்னாளாக இருக்கலாம் இவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் வாழ்க்கையிலே மிக மிக விசுவாசத்தோடு இறைவனுடைய கரங்களில் காத்திருந்தார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் புதிய ஏற்பாட்டில் கூட ஒரு பவுலை எடுத்துக் கொள்ளப்பட முடியும் ஒரு திமுக எடுத்துக் கொள்ளப்பட முடியும் ஒரு எப்பாப்பிரா இவரெல்லாம் விசுவாசத்திலே வரலவர்களாக திகழ்ந்தார்கள் என்று இந்த பகுதியிலே நாம் தெளிவாக கற்றுக் கொள்ளப்பட முடியும் தலை சிறந்த மனிதர்கள் வேதத்தில் இருக்கின்ற பொழுது ஏன் ஆண்டவன் ஆப்ரகாமை மட்டும் தலை சிறந்த விசுவாசி இல்லைன்னு சொன்னா விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய காரணம் என்ன என்பதை இந்த மாலை பொழுதலில் நாம் சிந்திக்கப்பட வேண்டும் உங்கள் விசுவாசம் தேசம் எங்கும் பிரசித்தமாயிற்று என்று சொல்லி தசுரணிக்கும் திருச்சபையை குறைத்து மாண்புடைய வார்த்தைகளை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் யாக்கோ நிறுவம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் யாக்கோ இரண்டு இருபத்தி ஆறுல கிரியர்கள் இல்லாத விசுவாசம் செத்ததா இருக்கிறது என்று அந்த வசனத்திலே நாம் படிக்க முடியும் இல்லாத விசுவாசம் செத்தது என்று அதில் சொல்லப்பட்டிருந்து நான் பார்த்திருக்கோம் ஆகவே பரிசுத்த வேதாமத்திலே அநேகர் ஆண்டு வரை விசுவாசித்தார்கள் ஆனால் கிரியர்களே காண்பித்தது யாரா இது ஆபிரகாம் அலையா கிரியர்களை காண்பித்தது ஆபிரகாம் என்று சொல்லி ஆபிரனுடைய வாழ்வையும் குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ளப்பட முடியும் எல்லோரும் விசுவாசித்தாங்க கத்தருடைய நாமத்தினாலே வாழ்ந்தாங்க கத்தர் கொடுத்த வார்த்தைகளை விசுவாசி வாழ்ந்தாங்க ஆனால் அதுல செயல்பாடுகள் வித்தியாசமாக இருந்ததை காண முடியும் ஒவ்வொருடைய செயல்பாடு அது அவர் வாழ்க்கையிலே வித்தியாசமாக இருந்ததை மிக தெளிவாக சொல்ல முடியும் ஒருவர் ஒரு சில அதிகமாக அந்த விசுவாசத்தை காண்பித்தார்களா ஒரு சில அதை குறைவாக காண்பித்தார்களா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம வீட்டுல லைட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த லைட் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு வீட்டுல சில வீட்டுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு பல்பு மட்டும் போட்டிருப்பாங்க சில வீட்டுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு மூணு பல்பு போட்டிருப்பாங்க ஆனா எலக்ட்ரிசிட்டி ஒன்று அதை பயன்படுத்தக்கூடிய விதம் வித்தியாசமாக இருப்பதை நான் காண முடிகிறது மத்திய உணர்ச்சி எட்டாவது அதிகாரம் அதுல ஐந்தாவது வசனத்திலையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தோ கப்பர் நகுவுக்கு வருகின்ற பொழுது நூற்றுக்கு அதிபதி ஒருவன் வருகின்ற ஒரு நிகழ்வு அங்கு சொல்லப்பட்டுகிறது அதிலேயும் எட்டாவது வசனத்திலேயும் நீ ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும் அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் என்ன செய்வானா சொஸ்தமாவாம் என்று அவர் சொல்லுவதை பார்த்திருக்கிறோம் இஸ்ரவேலிற்குள்ளே நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று சொல்லி மத்தியும் எட்டு பத்திலேயும் அன்பராகிய ஏசு கிறிஸ்த அவனுடைய விசுவாசத்தை கனப்படுத்தினார் எந்த இடத்திலே விசுவாசம் அதிகமாக இருக்கிறதோ அங்கு பாராட்டப்படக்கூடிய அனுபவத்தை அந்த பகுதியிலே நாம் காண முடியும் அன்புக்குரிய கத்துடைய பிள்ளைகளில் இந்த மாலை பொழுதலையும் நம் வாழ்க்கையிலே நம்மை நம்ம சிந்திக்கப்பட வேண்டும் என் விசுவாச வாழ்வு எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என் விசுவாச வாழ்வு கத்தராலே பாராட்டப்படும்படியாக இருக்கிறதாம் என்று நம் ஒரு விசை அந்த கேள்வியை நமகத்திலையும் கேட்டு இந்த மாலை பொழுது அதுக்கான விடையை நாம் கற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தம் அற்புதங்களையும் காண்பீர்கள் நீங்கள் விசுவாசத்தம் தேவனுடைய மகிமையை காண்பிகம் என்பதிலே ஒரு பொழுதுமே மறந்து போகாதீங்க ரோமர் பதினான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலேயே பவுல் ஒரு பெயரை ஆண்டு கொடுக்கிறாராம் நம் எல்லோருக்கும் தகப்பன் என்கின்ற வார்த்தையை கொடுக்கிறாங்க நம்ம எல்லோருக்கும் தகப்பனாக இருக்கின்ற அனுபவத்தையும் அதில் சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆக இந்த வேளையிலையும் ஏன் ஆப்ரகாமின் விசுவாசம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது ஏன் ஆப்ரகாமின் விசுவாசம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமையிலே ஒரு சில காரியங்களை சுருக்கமாக நாம் தியானிப்போம் முதலாவதாக ஆப்ரகமன் விசுவாசம் ஏன் அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அது ஏதுமற்ற சூழ்நிலை விசுவாசித்த ஆப்ரகாம் ஏதுமற்ற சூழ்நிலையே விசுவாசித்தானாம் ரோம நிறுவம் நான்காவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை படிக்கின்றேன் ஒரு சந்ததி இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேக ஜாதிகளுக்கும் தகப்பனாவதை நம்புகிறதுக்கு ஏது இல்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோட விசுவாசித்தானாம் தான் நம்புகிறதுக்கு ஏது இல்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோட விசுவாசித்தான் என்று இந்த வசனத்தில் மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்பி நம்புவதற்கு ஏதுமற்ற சூழ்நிலையிலே விசுவாசித்த ஆபரகா நாம் இன்றைக்கு நம்ப ஏதாவது இருக்குமானா நம்புவோம் எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் 
முதல் இரண்டு ஸ்டேஜ் வருகின்ற பொழுது நமக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்கும் இவர்கள் பிழைத்துக் கொள்வார்கள் ஜெபித்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விசுவாசம் இருக்கும் ஆனா மூன்றாவது ஸ்டேஜ் நான்காவது ஸ்டேஜ் போகின்ற பொழுது அது நம்பிக்கை நமக்கு இல்லாமல் போய் கொண்டே இருக்கும் வாய்ப்பே இல்லை என்கின்ற நிலைமையிலே நாம் காணப்படுவோம் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையிலே ஏதுமற்ற சூழ்நிலையிலே நம்முடைய விசுவாசத்தை இழந்து போவோம் ஆனால் இந்த பகுதியிலே ஆபிரகம் குறித்து நாம் படிக்கிறோம் ஏது இல்லாம் திறந்தும் அதை நம்பிக்கையோடு விசுவாசித்தானாம் அவனுக்கு எதுவுமே கிடையாதாம் திருமறையிலேயும் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஏழாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை படிப்போம் என்றால் அப்போ சில ஏழு ஐந்திலே ஒரு அடி நிலத்தை ஆகிலும் அவனுடைய கையாட்சியை கொடாமல் இருக்கையில் அவனுக்கு பிள்ளை இல்லாதிருக்கும் போது அவனுக்கு வாக்குத்தம் கத்த பண்ணினாரா பாருங்க ஒரு அடி நிலம் கூட இல்ல குழந்தை பாக்கியம் இல்ல அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் ஏதும் மற்ற சூழ்நிலையில்லை இது ஆபிரகாம் ஆண்டவரை விசுவாசித்தான் என்று பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட அநேகம் இந்த காரியங்களிலே குழந்தை பாக்கியத்துக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருப்போம் ஆனால் நாம் பல வேலைகளிலே சோர்ந்து போய் சொல்லுவோம் இனி எங்க கிடைக்கும் இனி எங்க இந்த காரியங்கள் கிடைக்கும் இந்த வார்த்தையிலே கேட்டுக்கொண்டு கூடிய அன்புக்குரிய கத்துடைய பிள்ளைகளையும் கதர் நாமத்தின் படியாக இந்த இரவு போலே பரிசுத்த ஆவியான நம்மோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் கத்த கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை ஆபிரகம் ஏதுமற்ற சூழ்நிலையிலே நம்பினான் கத்த நடத்துவோர் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு வாழ்ந்தேன் படியினாலே விசுவாசிகள் தகப்பன் என்று அழைக்கப்பட்டான் இன்றைக்கும் அந்த வாழ்க்கையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் நம்மையும் கத்த ஆசிரியப்படியாக ஏதுமற்ற சூழ்நிலையிலாம் நாம் ஆண்டவரை நம்பிக்கையோடு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது வாழ்க்கையிலே மேன்மைகளை அடைவோம் இரண்டாவதாக ஆபிரகம் விசுவாசம் ஏன் அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்றால் ரோமர் பதினான்கு சாரி ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் அவனுடைய பத்தொன்பதாவது வசனத்தை படிக்கிறேன் ரோமர் நான்கு பத்தொன்பது அவன் விசுவாசத்திலேயும் பலவீனமாய் இருக்கவில்லை ஹி டிட் நாட் வீக் என் ஃபைவ் அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாய் இருக்கவில்லை ஆபிரகாம் இரண்டாவது காரியம் விசுவாசத்திலே பலவீனமாக இருக்கவில்லையா அந்த விசுவாசம் மிக மிக ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அதிலே ஒரு பலவீனம் இருக்கவில்லை நம் படிக்க கேட்ட மத்திய நாட்சேதி பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசந்த நம் படிப்போம் என்று சொன்னா மத்திய நாட்சேதி பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே பேதுரு ஆண்டவரை நோக்கி ஆண்டவரையும் நீரே ஆனால் நான் ஜலத்தின் மேல் நடந்து உம்மிடத்தில் வர கட்டிடும் என்று கேட்கிறார் மற்ற பதினோரு பேருக்கும் வராத இந்த விசுவாசம் அப்போசனாகிய பேதுருக்கும் இருந்தன முப்பதாவது வசனம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்திலேயும் காற்று பலமாய் இருக்கிறதை கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போகையிலும் ஆண்டு வரையும் என ரட்சியும் என்று கூப்பிட்டான் உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டான் என்று கேட்பதை பார்த்திருக்கிறோம் பாருங்க இந்த பேதுரு இறங்கின பொழுதும் இருந்த விசுவாசம் கடலிலே நடந்த பிறகு இல்லை இறங்குகின்ற பொழுது கிறிஸ்துவ நோக்கி அந்த விசுவாசத்திலே இறங்கினார் ஆனால் நடக்கின்ற பொழுது காற்றை கண்டு பயந்து அமிழ்ந்து போகையிலே அன்று ஒரே என்னை ரட்சியும் என்று கூப்பிட்டதை இந்த பகுதியிலே கற்றுக்கொண்டு அந்த விசுவாசம் பலவீனமாக இருந்தன ஆனால் ஆபிரகமுடைய விசுவாசமோ அவன் பலவீனமாக இருக்கவில்லை என்று சொல்லி நமக்கு இரண்டாவது பாடத்தையும் கற்றுத் தருகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் நம் விசுவாசத்திலே எவ்வளவு பலவீனத்தோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் அன்று வரை அந்த பலவீனத்தை மாற்றி பலப்படுத்தி அன்று வரை உன் நாமத்தை விசுவாசிக்கின்ற பொழுது ஒரு சூழ்நிலையிலும் என விசுவாசம் பலவீனமாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஜெபிக்க ஆயத்தப்படுவோம் மூன்றாவதாக ரோமன் நிறுவம் நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்துல அடுத்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஏறக்குறைய நூறு வயது உள்ளவனா இருக்கும் போது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாரருடைய கற்பம் செத்து போனதையும் என்னா திறந்தான் இயலாமையையும் என்னாம் திறந்தான் இயலாமையை என்னா திறந்த ஆபிரகாமை குறைந்து இந்த பகுதியிலே நாம் படிக்கிறோம் தன் பலவீனத்தை அவன் நினைக்கவே இல்லையா நம்முடைய வாழ்க்கையில் யோசித்து பாருங்க நமக்கு எது பலவீனமாக இருக்கிறதோ நம் வாழ்க்கையில எது பிரச்சனையாக இருக்கிறதோ அதுதான் நினைச்சிவோம் எப்பொழுதுமே நினைத்து கொண்டே இருப்போம் எடுத்துக்காட்டு சொல்லட்டுமா வீட்டுல சமைக்கிற அம்மா மார்களுக்கு நான் கேட்கிறேன் சமைக்கிற நீங்க எனக்கு சாம்பார் வைக்கிறேன் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் சாம்பார்ல பருப்பு காய்கறி எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க ஆனா வச்சுக்கிட்டு சமைக்க போற நேரத்துல மல்லி இலை இல்ல இல்ல என்ன கருவிப்பிள்ளை இல்ல சின்ன காரியங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது அப்ப என்ன என்ன சொல்லி கொண்டிருப்பீங்க ஐயோ மல்லி இலை இல்லையே கருவிப்பிள்ளை இல்லையே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணம் தான் இருந்து கொண்டே இருக்கும் குளிக்க போனாலும் மல்லியலை இல்லையே வாங்க மறந்துட்டேனே 
மற்றையெல்லாம் இருக்கும் இருப்பதையெல்லாம் விட்டு விட்டு இல்லாத காரியத்தையும் குறித்து நாம் நினைத்து கொண்டே இறப்போம் அதே போன்றுதான் ஆபரண வாழ்க்கையில ஆண்டோர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையிலும் தன்னுடைய ஏலாமை என்ன பண்ணாரா என்னாதிருந்தார் என்று பார்க்கணும் திருமுறையிலே தன்னுடைய ஏலாமையும் என்னென்ன அநேக மக்கள் உண்டு மோசையை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்கிற பொழுது விசுவாசத்தினாலே கற்றோடு வாழ்ந்த மனிதன் செங்கடலை பிளந்தபடி அற்புதத்தை செய்கிறார் ஒரு பலவீனம் இருக்கிறது பாருங்க யாத்ராக புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே யாத்ராகமும் நான்கு பத்திலே நாம் பிக்குவாயும் மந்த நாயும் நாவும் உள்ளவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்றாங்க ஐயா ஸ்லோ ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் ஸ்லோ ஆஃப் தங் என்று சொல்லி தன்னுடைய பலவீனத்தை அங்கு முன் நிறுத்துவதை பார்த்திருக்கோம் கை நல்லா இருக்கு கால் நல்லா இருக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கு ஆனா சொல்றாரு அந்த பிறகு நாம் திக்குவாய் உள்ள மனிதன் மந்தனா உள்ள மனிதன் அதனால உட பண்ணிக்கனால வர முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை சொல்றோம் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில பல சூழ்நிலையில நாம் என்ன செய்யறோம் ஏதோ ஒரு காரியத்தில் எல்லாம் இருக்கின்ற பொழுது எது இல்லையோ அதையும் குறைத்து கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்போம் ஒரு வீட்டுல ஒரு அம்மா இப்படிதான் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தாங்களா எதுக்கு தெரியுமா பக்கத்து வீட்டுல டபுள் டோர் பிரிட்ஜ் இருக்குதா தன் வீட்டுல சிங்கிள் டோர் பிரிட்ஜ் அவங்களுக்கு கவலை என்ன தெரியுமா ஐயோ டபுள் டோர் பிரிட்ஜ் இல்லையே எப்ப பார்த்தாலும் அந்த கவலை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க என் வீட்டுல டபுள் டோர் பிரிட்ஜ் இல்லையே பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறது இல்லையா என் வீட்டுல டபுள் டோர் பிரிட்ஜ் இல்லையே என்று சொல்லி அவர் கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்பாங்களா இதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இருப்பதிலே திருப்தி இல்லாமல் இருந்து கொண்டே இருப்போம் மோசைக்கு எல்லாம் கொடுத்தார் ஆனால் இந்த காலத்திலும் அவன் திருப்தி வச்சு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் கிதியனுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க நியாயாதிபதியில் ஆறாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலையும் கிதியன் சொன்னாரு நான் இஸ்ரவேலை எதிர்நாளை ரட்சிப்பேன் மராசையில் என் குடும்பம் மிகவும் எளியது என் தகப்பன் வீட்டில் நான் எல்லாரிலும் சிறியவன் என்று சொல்றான் ஆண்டவர் கேட்டாரா கத்த சொன்னாரு நீ போ உன்னை உன்னை கொண்டு அந்த ஜாதியை ரட்சிப்பேன் என்று சொன்னாரு ஆனாலும் சொல்றான் நான் சிறியவன் எளியவன் என்று சொல்லி ஆண்டு கேட்காத காரியத்தை ஆண்டவர்கள சொல்லுவதை பார்த்திருக்கும் ஆகிய அன்புக்குரிய கத்துடைய பிள்ளைகளே பல வேலைகள் நம்முடைய ஏழாமை எண்ணி பார்த்து விசுவாசம் வாழ்க்கையை நாம் தொலைத்து போய் விடுகின்றோம் பல வேளைகளிலே நமக்கு இருப்பதெல்லாம் நாம் மறந்து போகின்றோம் ஆனால் கத்தோடைய சமூகத்திலே இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டக்கூடிய அன்புக்குறை கத்தோடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டோர் சொல்றாரு நீ விசுவாசத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் ஏழாமையே என்னாது இருக்கப்பட வேண்டும் என்கின்ற அற்புதமான வார்த்தையும் கத்து கொடுக்கிறாரு அதைதான் பவுல் சொல்கிற போது சொல்றாரு தன்னுடைய பலவீனத்தையும் குறித்து ஒரு பொழுதும் என்னாது வண்ணமாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனாலே எல்லாவற்றையும் எனக்கு செய்ய பலன் உண்டு கரங்கள் உயர்த்தி அலையிலோ சொல்லுங்க அலையிலோயா என்னை பலப்ப என்னை பலப்படுத்தக்கூடிய கிறிஸ்து நாளே எல்லாத்தையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று சொல்லி ஆண்டு ஒரு நாமத்தை மையப்படுத்தினான் ஆபிரகம் வாழ்க்கையிலையும் ஏன் ஆண்டு வரை விசுவாசம் என்று சொன்னான் ஏது மற்ற சூழ்நிலையிலே ஆபிரகம் கத்திரை விசுவாசித்தான் தன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாக இருக்கவில்லை மூன்றாவதாக கற்றுக்கொண்டோ ஏழாமையே என் நாதிருந்தார் என்று சொல்லி நான்காவதாக இந்த ஆபிரகம் வாழ்க்கையிலே அவன் ஏன் கத்தரை நிறைவாக விசுவாசித்தான் ஆபரகனுடைய விசுவாசம் ஏன் அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்தில் பாருங்க ரோமர் நான்கு இருபது தேவனுடைய வாக்கு திட்டத்தை குறைத்து அவன் அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படவில்லை கத்துடைய வாக்கு தத்துவத்தின் குறைந்து அவிசுவாசம் இல்லாமல் சந்தேகம் இல்லாமல் வாழ்ந்தானா மத்தையு பதினான்கு முப்பத்தி ஒன்றுல அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டார் என்று சொல்லி ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து பேதுரையும் பார்த்து கேட்கிறார் அற்ப விசுவாசியம் ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் என்று கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விக்கு அவன் தன் வாழ்வை ஒப்படைத்தார் என்று பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த பகுதியிலே ஆபிரகா கத்த வாக்கு குறைந்ததை குறைந்து அவிசுவாசமாக சந்தேகப்படாமல் வாழ்ந்தாராம் எவரையர் மூன்று பதினான்கிலே நம் ஆரம்பத்திலும் கொண்ட நம்பிக்கை முடிவு பரிந்தம் உறுதியாக பற்றி கொண்டிருப்போமாக கிறிஸ்து இயேசுக்கு நாம் பங்கு உடையவர்களாக இருக்கின்றோமா கத்தோடைய அந்த விசுவாசத்திலே முடிவு பரிந்தம் உறுதியாக கரித்திருக்கப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்திலே இந்த ஆபிரகம் வாழ்ந்தும் படியினாலே தன்னுடைய வாழ்க்கையும் குறைத்து வாக்குத்தை குறைத்து ஒரு பொழுதுமே அவிசுவாசம் கொள்ளவில்லை ஐந்தாவதாக கடைசியாக இந்த ஆபிரகம் வாழ்க்கையில பாருங்க ரோமர் நான்கு இருபத்தி ஒன்றுல தேவன் வாக்குத்தின் பண்ணிதனை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்திலே வல்லுவன் நானானாம் தன் ஆண்டு கொடுத்த வாக்கு தத்தங்கள் தாமதம் வருகின்ற பொழுது பல வேளைகளிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில முரும் இருப்போம் ஏன் கத்தன் வாழ்க்கையிலே இது ஆசீர்வாதத்தையும் தாமதமாக தருகிறான் என்று சொல்லி முரும் இருப்போம் ஆனால் ஆபிரகம் வாழ்க்கையை பாருங்க அவன் வாழ்க்கையில எந்த இடத்திலும் கத்தரை முரும் முறுத்ததாக காணவே முடியாது 
எந்த இடத்திலும் கத்த நாமத்தை அவர் வகைப்படுத்தினாரே தவிர முரு முறுக்கவே இல்லை தேவன் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையில் வாக்குத்தங்கள் தாமதமாக வருகின்ற பொழுது கூட முரு முறுக்கவே இல்லை கொடுத்த பிள்ளையை கூட மோரிய தேசத்துல போய் பலியிடு என்று சொல்கின்ற பொழுது கூட அதிகாலையிலிருந்து ஆண்டவருக்கு பலியிடும்படியாக எம் தன் பிள்ளையை அழைத்துக் கொண்டு போனார் என்றுதான் இருக்கிறதும் தவிர ஒரே ஒரு பிள்ளை காத்திருந்து பெற்றுக் கொண்டு இந்த பிள்ளை கத்த கேட்கிறார் என்று சொல்லி அவர் முரு முறுக்கவே இல்லை அன்பு பிள்ளை கத்தருடைய பிள்ளைகளே அது மிகப்பெரிய ஒரு படிப்பனையை நமக்கு நிறைவாக தருவதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இன்றைக்கும் சின்ன ஒரு காரியமாக இருக்கலாம் திருச்சபையில இருக்கலாம் குடும்பத்தில இருக்கலாம் எவ்வளவு தூரம் முரு முறுக்கிறோம் எவ்வளவு தூரம் முறுமுறுப்போடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய விசுவாசத்தை இன்றைக்கு இந்த இரவு பொழுதுகளை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் தன் வாழ்க்கையிலே ஆண்டு வரை முறுமுறுக்காமல் மகிமைப்படுத்தின மனிதனாக இந்த ஆபரகம் இருந்தார் என்று பார்க்கின்றோம் கத்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த இரவு பொழுது அவர் தருகின்ற வார்த்தையும் ஆபரகனுடைய வாழ்க்கையிலே கற்றுக்கொண்ட நம்முடைய பாடங்களையும் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் விசுவாசத்தம் தேவண்டிய மகிமை காண்பேன் என்று சொன்ன கத்தர் வார்த்தைக்கு நாங்க ஏது மற்ற சூழ்நிலையிலே ஒன்றுமற்ற சூழ்நிலையிலும் கத்தர் நோக்கி பார்த்தா விசுவாசத்தில் வாழ்ந்தார் தன் விசுவாசத்தை பலவீனப்படுத்தவே இல்லை எல்லா சூழ்நிலையிலும் பலவீனத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழலில் மத்தியில் கூட பலவீனமாக தன் விசுவாசத்தை வைத்துக் கொள்ளவில்லை மூன்றாவது பார்த்தீங்க சொன்னான் தன் இயலாமையை என் நாம் திறந்தான் தன் சரீரம் செத்து போய்விட்டது இந்த காரியம் எப்படி நடக்குமே என்று சொல்லி எது குறித்தும் எண்ணவில்லை கதர் மீன் வைத்த விசுவாசத்தை கத்து கனப்படுத்தினான் தேவன் கொடுத்த வார்த்தைகள் அந்த வாக்கு திட்டங்களை அவிசுவாசம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தான் பெற்றுக் கொண்டான் ஐந்தாவது ஆகிய எந்த சூழ்நிலையிலும் கத்தரை முரு முறுக்காமல் நிறைய நாமத்தை மகிழ்ப்படுத்தினாம் விசுவாசத்திலே வல்லவன் விசுவாசியும் தகப்பன் என்று அழைக்கப்பட்டவன் என்று இந்த பகுதியிலே மிகவும் தெளிவாக நாம் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அனுபவத்தோடு கத்தரின் வாழ்க்கையை செய்த பல அற்புதமான காரியங்கள் உண்டு அவைகளை குறித்து உங்களோடு கூட சில காரியங்களையும் பயந்து கொண்டு ஜபிக்க ஆயத்தப்படுகின்ற அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளே இந்த ஊழியத்திலே என் குடும்பத்தை குறித்து ஏற்கனவே கடந்த மாதத்திலே நம்மளோடு கூட சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்டேன் மிக சாதாரணமான குடும்பத்திலேயும் பிறந்து வளர்ந்த மனிதர் ஒரு கூட்டு குடும்பத்திலே வாழ்ந்தவர்கள் நாங்கள் எங்கள் அப்பா எங்களை சித்தப்பா பெரிய எல்லாம் ஒரே குடும்பத்திலேயும் வாழ்ந்தவங்க மிக மிக கஷ்டப்பட்டு தான் எங்களையும் என் பெற்றோர்கள் வளர்த்தி கொண்டிருந்தாங்க அண்ணன் உண்டு ஒரு அக்கா இருக்காங்க இது குடும்ப வாழ்க்கையிலே வாழ்கிற பொழுது கஷ்டத்தின் மத்தியிலே சின்ன வயசுல நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் ஒரு பத்தாம் வகுப்பு படிக்கின்ற பொழுது எங்க ஊர்ல பால் வெட்டக்கூடிய தொழில் உண்டு அந்த காலத்து கட்டத்துல இரண்டு கண்டங்கள் விட்டு ஒரு கண்டம் விட்டா ரெண்டு ரூபாய் கிடையாது அந்த காலத்துல அப்படி காலை அதிகாலையில போய் நான்கு ரூபாய்க்கு பால் வெட்ட போவேன் அதோடு கூட பக்கத்துல ஒரு ஹாலோ ரைஸ் கம்பெனி இருக்கும் ஸ்கூலுக்கு போய் படிச்சு விட்டு வந்த பிற்பாடு அந்த ஹாலோ ரைஸ் கம்பெனில வேலைக்கு போவேன் அங்க போய் அந்த சல்லி எல்லாம் சுமக்கிறது அந்த காரியங்கள் பிற அங்க ஒரு டெம்போ உண்டு அத படித்து அதில் ஓட்டுகின்ற பணி இப்படி பல காரியங்களை செய்து கொண்டே வந்தேன் இப்படி இருக்கின்ற பொழுது கத்தருக்கும் எனக்கு அந்த எந்த தொடர்பும் கிடையாது ஏதோ பக்கத்தில் அந்த சிஎஸ்ஐ சர்ச்சை இருக்கிறதுனால அரண்மனையில் இருக்கிறதுனால சர்ச்சைக்கு போவோம் ஒரு கடமைக்காக போகிறது வாரது சொல்லக்கூடிய நிலைமையிலும் இருந்து பண்ணி இருந்து கொண்டே இருந்தோம் கல்லூரி படிக்கிற பொழுது பிஏ படிக்கிற பொழுது மாத்தாண்டத்தினுடைய நேசமணி மெமோரியல் கிறிஸ்டின் கல்லூரியிலே கல்லூரியின் படித்து கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே எஸ்சிஎம் அங்க சேப்பல்ல போகக்கூடிய பழக்கம் ஏற்பட்டது எஸ்சிஎம் பல கேம்புகள் போவோம் மூன்றாவது ஆண்டுல என்னை எஸ்சிஎம் செயலராக நியமித்தார்கள் எஸ்சிஎம் செயலராக நியமித்த பிற்பாடு கூட ஒரு விளையாண்டோடு இருப்போம் மற்ற காரியங்களும் ஈடுபட்டு கொண்டதுனால அதுக்குரிய எந்த பழக்கமும் கிடையாது மூன்றாம் ஆண்டு முடிக்கக்கூடிய தருவாயில ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்னத்துல கேட்டாரு சுஜில் நீ அடுத்து என்ன பண்ண போற என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு விருப்பம் இருந்தது நான் ஒரு ப்ரொஃபஸராக போக வேண்டும் அடுத்து எம்ஏ எம்ஃபில் படித்து அப்படி ப்ரொஃபஸராக போக வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பமாக இருந்து கொண்டே வந்தன கை நிறைய சம்பாதிக்கலாம் இல்லையா அந்த ஒரு எண்ணம் வாழ்க்கையிலும் இருந்து கொண்டே வந்தன அப்போது அவர் கேட்டார் ஏன் நீ பாஸ்டராக போகக்கூடாதுன்னு கேட்டார் எனக்கு எதுவுமே சொல்ல தெரியல திடீர்னு கேட்டதுன்னு உடனே என்ன பண்ணணும்னு தெரியல நான் ஒருத்தர் கேட்டேன் ஏன் அப்படி கேட்குறீங்க சார்னு கேட்டேன் அப்பொழுது அவர் சொன்னார் இல்லை அனைகரே பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் உன்னுடைய அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்கூடிய பணி ஒன்று இருக்கிறது எஸ்சிமில் கேம்புக்கு எல்லாம் போயிருக்கோம் கேம்பு போயிட்டு வந்த உடனே ஒரு ரூபாய் மீதியாக இருந்தாலும் அந்த ரூபாயை கொண்டு அந்த ஆஃபீஸில் அடைக்கிறேன் இதே அவர் பார்த்துக்கிட்டு சொன்னாராம் இப்படி அனைவரும் செய்வது கிடையாது எவ்வளோ தூரம் எடுக்க முடியுமோ எடுப்பாங்க ஆனால் நீ எல்லா கணக்குலேயும் உண்மையாக இருக்கா இல்லையா கத்தருக்கு இந்த காரியத்தை உண்மையாக செய்வேன்
சரி ஓகேன்னு சொல்லி இந்த காரியத்தை என்னுடைய போதகர் அந்த நாட்களே ஆஸ்டின் நினைச்சக்கூடிய ஒரு பாஸ்டர் இருந்தாங்க என் சர்ச்சில் அந்த பாஸ்டர் இடத்துல நான் போய் சொன்னேன் அப்போ அவரு சந்தோஷப்பட்டாரு அவனுடைய பணியை செய்வது கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாக்கியம் உனக்கு விருப்பம் நேர்க்கன்னு சொன்னா நீ போகலாம் என்று சொல்லி அதற்காக உன்னை தயார்படுத்திக் கொள்ளப்பட வேண்டும் இவங்களுடைய சர்ச்சில் வந்து சனிக்கிழமை தோறும் வீட்டு கூட்டங்கள் நடைபெறும் வீட்டில் போய் ப்ரே பண்ணக்கூடிய கூட்டம் அதுல அவர் சொன்னாரு சரி உனக்கு நீ பிரசங்கிக்கக்கூடிய ஒரு தருணத்தை நான் தாரேன் நீ பயன்படுத்திக்கொள் அதை பார்க்கலாம் என்று சொல்லி எனக்காக ஒரு மாதம் தாண்டி ஒரு டேட்டு கொடுத்தாங்க அதுல ஒரு டாபிக் எடுத்து நீ ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசணும்னு சொல்லிட்டு அன்பு எதிர்க்கக்கூடிய டாபிக்கை நான் எடுத்து இதே போல பேப்பர் இருக்கு இல்லையா நான்கு சீட்டு பேப்பர் அதுல இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நான்கு சீட்டு பேப்பர் எழுதியிருந்தேன் எழுதி ஒரு மாதமாக அந்த வார்த்தைகளை படித்து படித்து ஒரு இருபது நிமிடம் பேசுவேன் கண்ணாடி முன்பாக நின்று பேசி பழகினேன் டைம் பார்த்து பார்த்து பேசி இருபது நிமிடம் பேசக்கூடிய ஒரு தைரியம் வந்துச்சு பாஸ்டர்ட்ட போய் சொன்னேன் நான் ரெடி பேசலாம் என்று சொல்லி என்னை பேசக்கூடிய தருணம் அன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க அன்னைக்கு என் பக்கத்தில் நண் நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஒருத்தர் சொல்கிறேன் டைமை பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறேன் நான் விசிட்டு பேப்பர் ஒரு தைரியம் பேசலாம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தைரியம் அந்த தைரியத்தோடு முன்னாடி போய் நின்றேன் நின்று தான் தெரியும் என்ன நடந்துன்னு தெரியாது பல்லெல்லாம் டைப் படிங்க இல்லையா அந்த அளவு கை கால உதறி விட்டது என்ன சொன்னேன்னு தெரியாது ஜபம் என்று சொல்லி தூங்கினதான் உண்டு இப்போ முடிச்சேன்னு தெரியாது போய் உட்காந்துட்டேன் நண்பிடத்தில் கேட்டேன் பேசினா எத்தனை நிமிடம் பேசினேன் அப்படி கை காட்டினான் நான்கே நான் நிமிடம் என்ன பேசினன்னு தெரியாது பிற்பாடு பாஸ்ட் பேசுனாங்க அந்த நேரத்தில் இருந்து அன்னைக்கு வீட்டில் போய் அப்பா இனி வேண்டாம் இந்த பைபிளும் வேண்டாம் இந்த ஊழியும் வேண்டாம் எனக்கு லாயக்கே இல்லை என்று சொல்லி அப்படியே ஒப்படைச்சிட்டு நான் பேசாமல் இறந்துட்டேன் அந்த காலகட்டத்தில் எம்ஏ ஜாயின் பண்ணுறேன் அது பிஏ முடிச்சுக்கிட்டு எம்ஏ ஜாயின் பண்ணுறேன் எம்ஏ ஜாயின் பண்ணிகிட்டு இருக்க சூழ்நிலையில் லீவில் முதல் ஆண்டு அந்த விடுமுறையில் விடுமுறை வேதாந்த கல்வியும் நடத்துகின்ற ஒரு வழக்கம் உண்டு எங்களுக்கு எல்லா லீவு காரியங்களையும் ஒரு சுமார் ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக சிறுவர் மத்தியிலே இந்த பணிகளை செய்து கொண்டே இருந்தேன் ஆகவே அந்த ஊழியத்தை செய்யக்கூடிய திறமைகளையும் கற்றுக் கொடுத்தார் அதனால் ஆண்டத்தில் கேட்டேன் இனிமேல் ஊழியத்துக்காக என்னை அழைக்கக்கூடாது வீட்டிலேயும் விருப்பம் இல்லை எனக்கு அதுக்குரிய தகுதியும் கிடையாது எனக்கு சொல்லி தந்து திருத்தக்கூடிய ஆட்களும் கிடையாது அதனால் அந்த இதே எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிக்கிட்டு மறுநாள் என்ன பண்ணுறேன் அந்த விடுமுறை வேதாந்தத்தில் ஊழியத்துக்காக நான் போகிறேன் அந்த ஊழியத்துக்காக நான் செல்லுகிற பொழுது உண்மையில் சொல்கிறேன் மெக்லின் என்று சொல்லக்கூடிய சகோதரன் இன்றைக்கு கேம்பஸ் குரு சேரில் தன்னுடைய பணியை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த சகோதரன் கூட பைக்கில் போகிறோம் பைக்கில் போகின்ற பொழுது ஹிந்து காலேஜ் பக்கத்தில் நாகூர் பக்கத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடைபெறுகிறது மிகப்பெரிய ஆக்சிடென்டில் முன்னாடி வந்து ஓட்டி கொண்ட சகோதரன் எந்த பக்கம் விழுகிறான் அவனுடைய பைக்கும் நானும் அந்த பஸ்ஸுக்கு உள்ளாடி பஸ்ஸுக்கு உள்ளாடி பார்த்த மக்கள் எல்லோரும் அலறி அடித்தார்கள் ஐயோ என்று சொல்லி என்று சொன்னால் நான் உள்ளாடி விழுந்து விட்டேன் பைக்கு மேலே பஸ் ஏறுறது அதே நேரத்தில் என் மேலேயும் பஸ் ஏறி விட்டது என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டிருந்தாங்க என்னை யாருமே தூக்கவும் வரல பார்க்கவும் வரல அந்த சகோதரன் மட்டும் தூக்கி எடுத்து சைடில் உட்கார வச்சுருக்காங்க ஒரு ரெண்டு நிமிடம் கழிந்து பிற்பாடு நான் அப்படியே வெளியே வர்றேன் பல்லெல்லாம் தொழிஞ்சிட்டு பாருங்க இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் ஃப்ரெண்டில் வச்சிருக்க எல்லாமே டூப்ளிகேட் தான் தொழிஞ்சிட்டு பாருங்க இந்த பக்கத்தில் ஒரு அடி உண்டு ஒரு நெல் இடை என்று சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு தப்பி விட்டேன் டிடி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த ட்ரீட் பண்ணலாம் எடுத்துக்கிட்டு வீட்டில் போகிறேன் அன்னைக்கு ராத்திரி முத முதல்ல ஆண்டு சமூகத்திலேயும் பார்த்துருந்தேன் ஆண்டு கேட்டேன் அந்த வரேன் நான் தான் ஒழியத்து வரலன்னு சொன்னேன் இல்லையா என்னால் முடியாது குடும்பத்திலையும் யாரும் ஒத்துழைப்பு தர மாட்டாங்க எப்படி வருவதுன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால தான் நான் போனேன் இப்பேற்பட்ட நிலைமையில் ஒரு வழியை நான் செத்து போயிருக்கலாம் இல்லையா இதற்காக இந்த ஒழியத்தில் என்னை மறுபடியும் அவங்க உயிரோடு வச்சுருக்கிறீங்க உங்களுடைய சுத்தம் என்று சொன்னால் என்னோட பேசும் என்று சொல்லி முத முதல்ல ஆண்டு கரங்களில் காத்திருந்து அழுது அழுது ஜபிக்கிற என்ன செய்வதுன்னு சொல்லி இப்போ கத்த சொன்னார் நான் ஒன்று நடத்துவேன் சொல்லிக்கிட்டு நான் அன்றைக்கி அந்த இரவில் ஒரு ஒரு காரியத்தை கேட்டேன் எனக்கு ஒழித்து எதுவுமே தெரியாது எந்த இடத்துலையும் வெட்கப்படக்கூடாது நான் உன்னுடைய கையை பிடித்து கொண்டால் நான் வெட்டு விடுவேன் நான் நீர் என் கையை பிடிப்பேன் என்று சொன்னார் நான் ஊழியத்து வருவேன் என்று சொன்னேன் அப்படி அவனை பேசுகிறார் நான் உன் கையை பிடித்து கொண்டு நான் நடத்துகிறேன் நீ வாய் என்று சொல்லி வர நாளில் அந்த நேரத்தில் இன்டர்வியூ நடக்கப்படுகிறது அதுக்கான ஃபார்ம் எல்லாம் போட்டு இன்டர்வியூக்கு போகிறேன் அங்
ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை அந்த ஊழியத்துக்கு நீ போக வேண்டாம் என்று சொன்னாங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் என்னை நீ இங்கே நின்னா சரியாகுதுன்னு சொல்லி என்னை ஃபாரம் அனுப்பணும்னு சொல்லி அதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறாங்க நான் இப்போ ஆண்டு அடுத்து கேட்குறேன் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி விட்டேன் நம்ம சுத்தமான அப்பாயின்மெண்ட் வரணும் எது முதல்ல வருகிறதோ பெற்றோருடைய விருப்பப்படி நான் போகணுமா இந்த ஊழியத்தின் படியாக வரணுமா என்று கேட்டேன் எது முதல்ல வருகிறதோ அதில் நான் செல்ல வேண்டும் என்று உண்மையிலே கேட்குறப்பட அடுத்த சோதனையை பாருங்கள் ரெண்டு காரியம் ஒரே நாள் வந்து சேர்ந்தது இன்டர்வியூ முடிந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வருவது தொள்ளாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இங்கு பார்க்க போகக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்ன செய்வது பெற்றோர்களின் வார்த்தைப்படி செல்வதா இல்லை கட்டுடைய வார்த்தைப்படியே செல்வதா என் பெற்றோர்களை சொல்கிறேன் நாங்கள் ஊழியத்துக்கு நான் போகிறேன் கத்த அழைத்துக்கிறேன்னு சொல்லி உண்மையிலே சொல்கிறேன் வேதனையாக இருக்கும் சொன்னாங்க நீ ஊழியத்து போகிறேன்னு சொன்னால் ஒரு காரியம் எங்களுக்கு கேட்கக்கூடாதுன்னு கேட்டாங்க எந்த காரியத்தை குறித்தும் இல்லை என்று சொல்லி வந்து நிற்கக்கூடாது அப்புறம் போல் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ஒரு சொத்து கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இது வச்சு எப்படி வாழ்வு என்று கேட்டாங்க கத்த நடத்துவார் என்று சொல்லிக்கிட்டு கத்தர் மேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டு முதல் அப்பாயின் எனக்கு தெரியுமா அடுத்த சோதனையை பாருங்க மாறாமல் என்று சொல்லி திருச்சி வக்கீரி பாடலிருந்து பதினான்கு கிலோமீட்டர் நடந்து செல்ல வேண்டும் வண்டியில் போகல இருநூறு ரூபாய் கொடுக்கணும் அதுக்குள்ள வசதி கிடையாது அதனால் நடந்தே போவேன் யானைகள் உள்ள ஒரு காட்டு பகுதியும் ஒத்தைக்கெல்லாம் போனோம்னா கஷ்டமாக இருக்கும் பயத்தோடும் கத்தர் மேல் பாரத்தை போட்டு சின்ன பேக இருக்கும் தலையில் வச்சுக்கிட்டு பாட்டு பாடிட்டே போவேன் பயந்து பயந்து போக தெரியுமா யாரோ தனிமையில் பயந்து இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்வோம் பாட்டு பாடுவோம் நான் பாட்டு பாடி உன்னதமான ஒரே மரங்கள் விற்றவன் சர்வ வல்லவர் நிலையில் தங்குவான் என்று சொல்லி அந்த பாடலை பாடிக்கிட்டே பதினான்கு கிலோமீட்டர் நடப்பேன் அந்த அனுபவம் அந்த அனுபவத்தோடு படிப்படியாக கத்தரோடு இருந்தது படிக்கினாலே பிற்பாடு ஒவ்வொரு நாளும் ஜபிக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கம் உடைய எந்த காரியமாக இருந்தாலும் சரியும் இறைவடைய சமூகத்திலேயும் ஜபிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பழக்கம் இருந்தன அந்த பழக்கத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் கத்தருடைய கரங்களை ஒப்படைத்து நான் ஜபிப்பேன் ஊழியத்தின் பாதையிலேயும் இப்போ பாஸ்டாக இருக்கிறதுனால அநேக அலையன்ஸ் வந்துச்சு நல்ல சொத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய நிலைமை அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலேயும் கத்திரத்தில் நான் கேட்டேன் எனக்கு இது ஒன்றும் வேண்டாம் அப்பா என்னை நீ அழைச்சிங்க இல்லையா அதே போன்று ஒரு சாதாரண பெண்மணியை திருமணம் செய்ய வேண்டும் ஊழியத்தில் இருக்கும் கூடவே சேர்த்து நாங்கள் ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆசை அப்படியே கத்தர் ஒரு அந்த மகளை கொடுத்தா அருமையான மனைவி அது கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை கூட வீட்டில் கேட்டால் அங்கே ஒரு பாவப்பட்ட பிள்ளையை மேரேஜ் பண்ணுற இல்லையா எப்படி பண்ணுவேன் எப்படி குடும்பத்தை நடத்துவேன் என்று சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா சின்ன வயசுலேயே கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வைத்து ஒரு லட்சத்து சில ரூபாய் இருக்கு அதே பெற்றோர்களை கொடுத்து திருமண காரியத்துக்காக ஒழுங்கு செய்ய சொன்னேன் எல்லாத்தையும் செய்து முடித்தாங்க உங்கள் காரியம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க என்று சொல்லி முடித்து விட்டாங்க திருமணம் சிறப்பாக நடந்தது நடந்து ஒரு பதினெட்டு நாள் போன மாதம் அதாவது போன மாதத்தில் இருபதாம் நாள் தான் என்னுடைய திருமண நாள் திருமணமாகி அந்த மீதி இருக்கக்கூடிய பத்து நாட்கள் முடித்து இதே போல ஜூன் ஒன்றாம் தேதி இறையல் கல்லூரி படிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் எங்களுக்கு வருகிறது என் பேராயர் எங்களை அழைத்து சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் ஆங்கிலம் படித்து வாருங்கள் அதுவரை படித்தது முழுவதுமே தமிழ் மீடியம் ஆங்கிலத்துக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது படித்தது முழுவதுமாக தமிழ் மீடியம் படித்ததுனாலே என்ன பண்ணுறேன் என்னை பிஷப்ஸ் காலேஜில் அனுப்புகிறாங்க அங்கே போன அடுத்த சோதனையை பாருங்க ஆங்கிலத்தில் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை கூட புரியாது இன்னைக்கு படிக்க படிக்க முடியலன்னு சொல்லி பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு வார்த்தை கூட புரியாது அங்கே ஃபாதர்னு அழைப்பாங்க அந்த ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் அப்படி வருகின்ற பொழுது நான் இந்த பக்கத்தில் ஓடிடுவேன் ஏன்னா ஒரு வார்த்தை அவங்க கேட்பாங்க இல்லையா பதில் சொல்ல முடியாது அன்னைக்கும் அன்றொரு சமூகத்தில் நான் சொன்னேன் எனக்கு இது வேண்டாம் நான் போகிறேன் சாதாரண ஊழியக்காரனாக இருக்கிறேன் என்னால் படிக்க முடியாது ஆனாலும் என் பின்னணியை யோசித்து பார்த்தேன் எல்லோரையும் வெறுத்து இந்த பண்ணிக்காக அழைத்த ஆண்டோடைய நம்பி திருமலை சுமந்து வந்திருக்கிறேன் நான் தோற்று போகக்கூடாது இறைவனுடைய சமூகத்தில் என் காத்திருந்தேன் எனக்கு இந்த காரியத்தை சிறப்பாக வெற்றிகரம் முடிக்கணும் என கற்று தாருங்க என்று சொல்லி ஆறு மாத கடினமான உழைப்பு அந்த நான்கு ஆண்டுகள் முடித்து வருகின்ற பொழுது அந்த கல்லூரியிலே மிகப்பெரிய பொறுப்புகள் எதெல்லாம் உண்டுமோ அந்த இடத்துல நானும் என் நண்பர்களும் வைக்கப்பட்டோம் அவ்வளோ சாட்சியாக ஒவ்வொரு கரங்க இசியமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் பெரும் மிஸ்காரியமாக இருக்கலாம் எல்லாவற்றிலும் பொறுப்புகள் எங்கள் மேல் கொடுக்கப்பட்டது அவ்வளவு சிறப்பாக கத்திரங்களை நடத்தி ஜபத்தின் வழியாக எந்த ஆங்கிலம் தெரியாதோ அந்த ஆங்கிலத்திலே மக்களோடு பேசவும் அதை பழகக்கூடிய வாய்ப்புகளும் தமிழ் சிறப்பாக எரியல் கல்லூரியை முடிக்கக்கூடிய பாக்கியம் தந்தார் அதனால் முடிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளையும் பொருளாதார காரியங்கள் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் தடைப்பட்டு கொண்டே இருந்தன
லேப்ரோஸ்கோபி ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி பிபிகே ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து எங்களை நாலாஞ்சு சரிவு உள்ள கேஜேகே ஹாஸ்பிட்டல் அனுப்புறாங்க பாருங்க மறுநாள் நாங்கள் கல்லூரிக்கு வர வேண்டும் ஆனால் மனைவியை கூட்டிக் கொண்டு அங்கே போகிறேன் கையில் இருபதாயிரம் ரூபாய் வைத்துக்கொண்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகிறேன் லேப்ரோஸ்கோபி ஆப்ரேஷன் முடிந்து விட்டு பில் கொடுக்குறாங்க மறுநாள் காலையில் விக்கெட் பண்ண வேண்டும் அறுபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் அடுத்த சாட்சி சொல்கிறேன் பாருங்க இருபதாயிரம் வயிற்று கட்டி நான் மறுநாள் காலையில் நான் ஊருக்கு வரணும் இவர் அழைத்து கொண்டு வரணும் என்ன போ என்ன செய்வது தெரியாது அடுத்த அழுகை ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் இறைவண்டை சமூகத்திலே காத்திருந்து அழுத பொழுது அன்னைக்கு இரவில் ஒரு நண்பன் ஃபோன் பண்ணுறான் மலையாளக்காரன் தான் சேட்டா ஹாஸ்ப காலேஜுக்கு எந்த வந்து இல்லோ எந்து அப்படி கேட்டான் நான் மேட்ரு சொல்கிறேன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை அகப்பட்டிருக்கிறோம் வேறு வழி இல்லை என்ன செய்வதுன்னு சொல்லி அவன் கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன தெரியுமா எந்தெங்கிலும் அவசியம் உண்டோ ஹெல்ப் செய்யணும் நான் மேட்ரு சொன்ன உடனே சேட்டை விஷமிக்கண்டா நாலு ராவில் நான் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் செய்யான்னு சொல்லிக்கிட்டு மறுநாள் எனக்கு எவ்வளோ ரூபா தேவையோ அவ்வளோ காரியத்தையும் கொடுத்து அனுப்பி விடுகின்றான் அதை பெற்றுக்கொண்டு சாட்சியோடு வீட்டுக்கு போனோம் நண்பர்களே இப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் எவ்வளோ நெருக்கடிகள் எவ்வளோ வேதனைகள் வந்தது பாட்டு கூட கத்தர் என்னை இந்து வரையிலும் தாங்கி வழிநடத்தி கொண்டே இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இந்த பொருளாதார காரியங்களிலே அன்று சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா நீ கடன் வாங்க திருப்பாய் கடன் கொடுக்கிறவர்களை மாற்றுவோம் என்று சொல்லி ஆனால் என்னுடைய கடன் பாரம் அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்தன ஊழியங்கள் செய்வது குடும்பத்தை மட்டும் நடத்தக்கூடிய அனுபவங்கள் எத்தனை இடங்களிலே இல்லை என்று சொல்லி நிற்கின்ற பொழுது வீட்டில் ஒரு பொருள் வாங்குவதற்காக கையில் ரூபாய் இருக்காது என்ன செய்வது எல்லாம் கடன் பாடத்திலே போய் கொண்டிருப்பதனாலே ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் இல்லை என்று இருக்கின்ற பொழுது ஒரே ஆயுதம் ஜபம் என்ற சொல்லி ஆயுதத்தில் பயன்படுத்துவோம் அழுதுகள் ஜபிப்போம் அன்று வரையும் இந்த காரியங்கள் எங்களுக்கு வாய்க்க செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி இறை சமூகத்தில் ஜபிக்கிற பொழுது அப்போ தான் யாராவது பெயரை கூட்டிகிட்டு போவாங்க சின்ன காணிக்கை தருவாங்க அதை வச்சு தான் எங்களுடைய குடும்பத்தை நடத்தி கொண்டு இருந்தோம் ஆனால் இது எப்படி தீர்ப்பது இன்றைக்கி இடைப்பட்ட காலத்திலே ஒரு இல்லம் கட்ட வேண்டும் நினைச்சிடக்கூடிய எத்தனையோ முயற்சிகளை நாங்கள் மேற்கொண்டோம் ஆனால் எந்த காரியத்தையும் கட்ட வாய்க்க செய்யவில்லை எங்களுடைய மனுஷ முயற்சினால் எவ்வளவு முயற்சி பண்ண பாட கூட அது இல்லத்தை கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய வாஞ்சிகள் இருந்தும் ஆனால் எதுவுமே கை கூடி வரவில்லை உண்மையில சொல்றேன் ஒரு நாள் அழுதது ஜோம் பண்றோம் அந்தபடி இதுக்கான வாய்ப்புகள் என்ன என்று சொல்லி அப்பொழுதான் இந்த ஃபார்ம் வரக்கூடிய காரியங்களை சாட்சா திருச்சி வழி அழைக்கிறாங்க எல்லா பாஸ்போர்ட்டை ஒழுங்கு பண்ணுங்க மற்றும் நாங்கள் பார்க்கணும் என்று சொன்னாங்க அன்றிலிருந்து அந்த காரியத்தையும் நினைத்து அன்றோட சமூகத்தில் ஜெபித்தோம் என்ன ஜோம் தெரியுமா என் மனைவி ஒரு நாள் என் பக்கத்துலேருந்து கேட்டாங்க ஒரு காரியம் எல்லோரும் ஃபார்ம்லாம் போகிறாங்க இல்லையா நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்காதா ஒரு முறை போயிட்டு வரலாம் என்று சொல்லி நான் என்ன சொல்லு தெரியுமா ஜோம் பண்ணு எப்பொழுதுமே யார் என்ன கேட்டாலும் இதான் சொல்லுவேன் ஜோம் பண்ணுங்க கத்தர் காரியங்களை வாக்கி பண்ணுவார் என்று சொல்லி ஜெபித்தால் கத்தர் நமக்கும் இந்த வாய்ப்பையும் பெறுவார் என்று சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் அதோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய அந்த பிரயாச அந்த கடன்கள்லாம் தீர்க்க வேண்டும் இந்த ஒரு வீடு வைக்கணும் என்ன செய்வது உலக பிரகாரமான அந்த காரியங்கள்ல எப்படி நாம் செய்வது என்று சொல்லி தெரியாமல் தவித்து இறை கரங்களையும் காத்திரம் ஜெபிக்கிற பொழுது உண்மையை சொல்றேன் இந்த பகிரன் வருவது பொம்பாக ஒரு பத்து நாட்கள் எனக்கு ஒரு விடுமுறை கிடைக்குது இல்லையா போன மாதம் பத்து நாட்கள் ஆண்டோடு இருந்த அந்த சூழ்நிலையில் பெற்றோரோடு ஒரு பத்து நாட்களாவது நான் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணம் இருந்தது அந்த நாட்கள்ல அந்த பத்து நாட்கள் மிக சாட்சியோடு கத்திரிக்கும் மகிழ்ச்சியோடு என் குடும்பத்திலே வாழ்ந்து தரணுங்க அந்த தருணத்திலே மறுபடியும் அந்த ஒரு ரூம்ல இருந்து அழுது ஜெபிக்கிறோம் அந்த முறை இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையா எல்லா திங்ஸையும் அடைத்து போட்டுக்கிறோமே இந்த இடத்துல இருந்து உண்மை நோக்கி ஜெபிக்கிறோம் ஒரு வீடு கட்டக்கூடிய பாக்கியத்தை தர மாட்டீராம் என்று சொல்லி உண்மை சொல்றேன் கையில ஒத்த ரூபாய் கிடையாது இங்கே வரணும் வரதுக்கு சில பொருட்கள் வாங்கணும் பேக் வாங்கணும் என்ன செய்வோம் தெரிய தெரியாத சூழ்நிலையிலே எங்களுடைய டிவியை வித்துருக்கிறோம் ஃப்ரிட்ஜை விற்றோம் பைக்கை விற்றோம் எல்லாத்தையும் விற்று விட்டு ஒன்று மற்ற சூழ்நிலையில் கத்த கொடுக்கக்கூடியது இல்லையா எல்லாத்தையும் விற்று அந்த பொருட்களை நான் ரெண்டு பேக் வாங்கினேன் ரெண்டு பேக்கு மனைவிக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் இந்த வீடு வைக்கணும் இல்லையா என்ன செய்வது ஆண்டு அன்னைக்கு சொன்னாரு அதுக்கான காரியத்தை ஒழுங்கு பண்ணிவிட்டு போய் என்று சொல்லி அதுக்கான ரூபாய் கிடையாது ஒரு கண்டராக என்ன தெரிஞ்ச ஒரு என்னுடைய திருச்சி சார்ந்தவர் அவரை அழைக்கிறேன் அழைத்து சொல்றேன் பிளான் வரைஞ்செல்லாம் அவங்க கொடுப்பதற்கு ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா வேணும் அது கூட கிடையாது நான் அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் நீ எல்லாம் பண்ணி தாங்க பேலன்ஸ் கத்த நடத்துவார்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சொல்றேன் பாருங்க அது கடை
எந்த சர்ச்சில் போனாலும் இந்த காரியங்களை கடைபிடி என்று சொன்னாங்க என்ன தெரியுமா ஒன்று எந்த காரியத்துக்காக தான் ஜெபித்துக் கொள்ள என்று சொல்லுவாங்க சின்ன காரியமும் பெரிய காரியமும் மக்கள் எத்தனையோ தேவைகளை உணர்த்து சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் உன் முழங்கால் முடங்குகின்ற பொழுது நிச்சயமாக உன் அழைத்து ஆண்டவர் கைவிட மாட்டோம் என்று சொன்னாங்க இரண்டாவது காரியத்தை என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா உன் கரங்களிலே காணிக்கை வரும் பிரச்சபிக்கு கொடுப்பாங்க ஒளிக்காரர்கள் நேசிக்கிறவர்களும் உணர்த்து காணிக்கை கொடுப்பாங்க உனக்கென்று கொடுத்த காணிக்கை மட்டும் நீ வைத்துக் கொள் பிரச்சுவைக்கென்று ஒரு ரூபாயோ ஒரு லட்சமோ எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அதை அந்த பொறுப்பை அப்படியே ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னாங்க எந்த வரையிலும் அவற்றை நான் செய்து கொண்டு வருவேன் மூன்றாவது இன்னொரு காரியத்தை சொன்னாங்க பாருங்க நம்முடைய சர்ச்சைகள்லாம் இன்னைக்கு கேவலமாக சென்று கொண்டிருக்காது அரசியல் அதிகமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க கிறிஸ்து மறைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க நீ எந்த சர்ச்சையில போனாலும் சரி பவுலை சார்ந்தோ அப்பல்லவை சார்ந்தோ நீ வாழக்கூடாது பெரியவங்களோ சின்னவங்களோ சாராக்கூடாது கிறிஸ்து இயேசு நோட்டு ஊழியத்தை எல்லா மக்களில் அன்பு செல்லும் அப்பொழுது அந்த காரியங்கள் உனக்கு வாக்கப்பட்டன என்று சொல்லி இந்த மூன்று காரியங்களையும் என் பெற்றோர் எனக்கு சொன்னாங்க என் அன்புக்குரிய கத்துடை பிள்ளைகளே இன்று வரையிலும் இன்று வரையிலும் என் திருமுறை சுமந்து என் பெற்றோருக்கும் கடமைப்பட்டு அன்றைக்கு உழைத்து போகாம போக வேண்டாம் என்று சொன்னவங்க இன்னைக்கு இந்த ஊழியத்துல இருப்பதுனால பெருமைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அன்னைக்கு இந்த ஊழியத்துக்கு ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி இறை சமூகத்தில் எவ்வளவு தூரம் அழுது அழுது எழுது செபித்துக் கொள்ளுதெல்லாம் கத்தர் எங்களுடைய ஜபத்தை கேட்டு இன்றைக்கோ பிரயோஜனமான இந்த ஊழிய காரணை இந்த இடத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கார் என்று சொன்னார் இறைவனுடைய சமூகத்திலே விசுவாசத்தோட ஒன்றுமற்ற சூழ்நிலையிலும் இந்த திருமுறை வார்த்தைகள் என் நடத்துகின்ற ஒன்று கத்தரை நடத்தக்கூடிய ஆண்டவர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விசுவாசத்திலே இறை சமூகத்திலே ஒவ்வொரு நேரமும் காத்திருக்கக்கூடிய அனுபவம் அது ஒரு மிகப்பெரிய அனுபவம் பாருங்க எல்லா சூழ்நிலையிலும் என்ன காரியமோ கவலையோ கண்ணீரோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் நிறைவுடைய சமூகத்தில் நான் காத்திருந்து ஜெபிப்பேன் கதை கொடுக்கின்ற வார்த்தைகளை எழுதக்கூடிய ஒரு திறமை உண்டு எழுதி எழுதி அந்த சமூகத்தில் ஒப்படைப்பேன் இங்க வந்து ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது இல்லையா இன்றைக்கு பதினோராம் நாள் இன்றோடு ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது இங்க பாருங்கன்னா இங்க வந்த பிற்பாடு இறைவனுடைய சமூகத்தில் நான் ஜெபிக்கின்ற காரியங்கள் இல்லைன்னு சொன்னா தியானிக்கிற காரியம் ஒரு டயரு முடிந்து விட்டது ஒரு மாதத்துல அவ்வளவு தூரம் இதுல என்ன எழுதிக்க தெரியுமா இயற்கையை குறைத்தும் விலங்குகளை குறைத்தும் பன்றிகளும் பன்றிகளா இருக்கலாம் பறவைகளாக இருக்கலாம் இவைகளை குறைத்து திருமுறை என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை கத்த சுத்தமான இவற்றை ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம சீரியஸ் ஆகணும் அதை தியானிக்க முடியும் ஆண்டு தருகின்ற வார்த்தைகள் ஆகவேதான் ஒவ்வொரு நாளும் நான் சொல்லக்கூடிய நம்புக்குரிய கத்துடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னை ஒரு உயிருள்ள சாட்சியாக கத்தரை நிறுத்தி நிறுத்தி இருக்கிறாங்க இத்திருமுறையை நான் சுமந்ததுனால இது கத்துடைய வார்த்தைகளும் என்னை சுமந்து கொண்டிருக்கிறது என் குடும்பத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிறது அநேகருக்கு எனக்கு உயிருள்ள சாட்சியாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன் எந்த இடத்துல இல்லை என்று சொல்லி நின்றேனோ அந்த இடத்துல முழங்கள் படிக்கின்ற பொழுது கத்தரின் ஜபங்கத்தை கேட்டு மிக வல்லமையாக மிக சிறப்பாக கத்தரனை நடத்தி கொண்டு வருகிறார் இதுவரை நான் முடிவு செய்த எந்த திருச்சிகளும் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் தேர்தல் என்று வைத்தது கிடையாது தேர்தல் வரக்கூடிய ரெண்டு பெரிய குழுவாக இருப்பாங்க கத்துடைய வார்த்தைகளை மிக தெளிவாக சொல்லுவேன் இப்படி இருந்தாலும் வாழ்வு அந்த பன்னோக ராஜ்யத்துக்கு நேராக நாம் செல்ல வேண்டும் எந்தக்கு கத்துடைய வருகை இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் நிச்சயமா சொல்லுவேன் கத்துடைய சமூகத்துல என்னால் செல்ல முடியும் அந்த அளவுக்கு கத்துடைய சமூகத்துல காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை கத்த நிறைவாக தந்திருக்கிறான் ஆகவே தான் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லுவேன் இந்த அனுபவம் அதோடைய சமூகத்திலே காத்திருங்க விசுவாசிங்க கடன் தருகின்ற அன்பிலே நிலைத்து நின்றுங்க கத்த இந்த வார்த்தையின்படியாக நம்ம ஒவ்வொரு நிறைவாக ஆசிரியப்பாராக அமையும் கத்துடைய வார்த்தைகளை தியானித்தனா அந்த விசுவாசத்தோடு நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போஸ்டலர் விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக நாம் கூறிய அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னி மரியாதத்தில் உற்பவத்தில் பிறந்தார் பொந்திய பிளாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவில் அறையுண்டு மறைத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மருத்துவரத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமணலுக்கு ஏறி சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகியம் தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிரிலோரே மறைத்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்த வான்முடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் மறித்தோர் உயர்த்தலும் நித்திய ஜீவனம் கூட்டத்தில் விசுவாசிக்கிறேன் ஆமே இந்த விசுவாசத்திலே நாம் நிலை நிற்க கத்த நமக்கு அருள் தருவாராக 
ஆமேன் இந்த ஆராதனைக்கு நிறைவாக நம் அனைவரும் எழுந்து நின்று கத்தரின் கை குறுகவில்லை கத்தரின் வாக்கு மாறிடாதே விசுவாசியே நீ பதராதே விசுவாசியே நீ கலங்காதே விசுவாசத்து நாம் நீதிமன் பிழைப்பாம் என்று சொல்லக்கூடிய பாடலை கற்றுக்கொண்டு கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நாங்க விசுவாசத்துடன் நாம் பாடுவோம் நீ கலங்காதே விசுவாசியே நீ 
Jamini Anjira de Tanjum Yesu Munarane Tamjanatai Sikiramai Tamudan Seth Kulwa Tamjanatai Sikiramai Tamudan Seth Kulwa நிலைமையிலையும் கத்தரை விசுவாசித்தான் தன் வாழ்க்கையிலே விசுவாசம் பலவீனமாக இருக்கவில்லை ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஏழாம் நிமத்திலும் கூட கத்தரை முறுமுறுக்காமல் விசுவாசித்து அவருடைய வாழ்வை குறைத்து நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோமே என்னையும் அந்த விசுவாசத்தில் உள்ள ஒரு மகனாக ஒரு மகளாக மாற்றும் என்று கேட்போமா எந்த காரியமாக இருக்கலாம் ஒரு பெரிய காரியமோ சின்ன காரியம் எதுவாக இருந்தாலும் அவனுடைய சமூகத்திலே விசுவாசத்துடன் செபிக்கிற பொழுது கத்தரின் ஜபத்தை கேட்டு குறைவுகளை மாற்றி நன்மைகளை நிறைவாம் தந்து மிக சிறப்பாக என்னை ஆசீர்வதிக்க போகின்றார் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடும் விசுவாசத்தோடும் இறை கலங்களில் அர்ப்பணித்து நாம் மன்றாடுவோம் நேசிக்கிறதான எங்கள் அன்பின் பரோக பிதாவே 
நீ தந்த அருமையான இந்த இரவு பொழுதற்காக நன்றி சொல்கிறோம் ஐயா இந்த ஆறுதல் நீ தூங்கின நேரம் முதல் இம்மட்டும் ஆகியும் கத்தும் தெய்வீகம் இறக்கத்தையும் நிறைவாக தந்தி எங்களை சுகபத்திரமா பாதுகாத்து பராமரித்து ஒவ்வொரு நன்மைகளுக்காக நல்ல ஈவுகளுக்காக கொடம் கொடி ஸ்தோத்திரங்களை ஈரெடுக்கிறோம் ஆபிரகாம் கத்தரை விசுவாசித்த அந்த அனுபவத்தை கற்றுக்கொண்டோம் சுவாமி அந்த அனுபவத்தோடு அப்பாவுடைய திருக்கரங்களே எங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் அர்ப்பணம் செய்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையிலும் கத்தரை நோக்கி முறுமுறுக்கா வண்ணமாக எந்த சூழ்நிலையிலும் என் விசுவாசம் குறைந்து போக வண்ணமாக எந்த சூழ்நிலையிலும் கதை கொடுத்த வாழ்க்கை குறைத்து நாங்கள் சலித்து போக வண்ணமாக கத்தருக்குள் நிறைவோடு விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையுடன் வாழ்கிற தெய்வீக பாக்கியங்களை என் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் கத்தர் நிறைவாய் தர வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உங்க நோக்கி பார்க்கிற அன்பு குடும்பத்தின் பிள்ளைகளை தந்தை மைந்தம் தூய ஆவியும் தெரு பேராலே நிறைந்த மனதோடு வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கின்றேன் குடும்ப குடும்பமாய் ஆண்டு பத்தாமே ஆசீர்வதிப்பீராக ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் பெற்றோர் பிள்ளைகளை நிறைவாய் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஒரு நாமத்தினாலே ஆண்டு வரை உன் கரங்களை அர்ப்பணிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்ப வாழ்க்கையிலையும் எந்த காரியங்களுக்காக ஒவ்வொரு நோக்கி செவித்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அத்தனை காரியங்களையும் விசுவாசத்தோடு பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய தெய்வீக உணர்வுள்ள பாக்கியங்களை எல்லா குடும்பங்களும் கத்த நிறைவாய் தர வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி குறைவுள்ள மக்கள் ஒன்று மற்ற சூழ்நிலையிலும் என்னை கரங்களை காத்திருக்கிற போல் கத்தர் எங்களை ஜபத்தை கேட்கிறார் என் வாழ்க்கையிலும் எல்லா விதமான ஏழாமை மாற்றுகிறார் கண்களை கண்ணீருக்கும் கால்கள் இடலுக்கும் தப்பிக்கிற ஆண்டு வரை என் வாழ்க்கையும் தருகின்ற அன்புக்காக நன்றி சொல்லி செபிக்கிறோம் எல்லா குடும்ப வாழ்க்கையிலும் தடைபட்டு போன ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதமும் தடைபட்டு போன பொருளாதார காரியமும் தடைபட்டு போன சரீர ஆரோக்கியமும் எல்லாவற்றையும் இரட்டி பாகம் தந்து கதை ஆசிரிக்க வேண்டும் என்று நான் செபிக்கின்றோம் சுவாமி என் தொழில்களை கலந்து கொண்டோம் கதை நாமத்தை மயமைப்படுத்தினோம் இறை சமூகத்திலே காத்திருந்து திருமுறையை தியானித்து செவித்திருக்கிறோம் சுவாமி கத்தரையின் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய அற்புதமான வாழ்வையும் தலைகளையும் நின்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் அன்று முறை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட விசுவாசிலே உறுதியாக நிலையும் நின்று இறை நாமத்தை மயப்படுத்த கதை கிருமை தர வேண்டும் செவிக்கிறோம் நீ விசுவாசித்தா தேவன் மகிமை காண்பாய் என்று சொல்லுகிறேன் அந்த மகிமையின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று சொல்லக்கூடிய உணர்வுள்ள இருதை தொண்டு வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு நாட்களும் சாட்சியுடும் சிறப்புடும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ கத்தன் அனுகிரம் தந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என நான் செவிக்கிறோம் கண்ட எல்லா குறைவுகள் குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் தயவாய் மன்னிக்கும்படியா நான் செவிக்கிறோம் மீட்பர் பாதம் பணிந்து வேண்டுகிறோம் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ள அன்பின் பரலோக பீதாவையும் ஆமேன்